മോശം എന്നാ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇത് പറയാം അതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ പേര് തർക്കം വേണ്ട ഈ ഇന്നിപ്പം ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്ന ഷാജി ചേട്ടനും രജി ചെപ്പാസ്റ്ററും തമ്മിലാണ് ബൈബിൾ ഡിബേറ്റ് സംഖ്യ പുസ്തകത്തിൽ ശിശുഹത്യ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ യാദർശികമായിട്ട് രജി പാസ്റ്ററും ക്രിസ്ത്യൻ ലോറൻസും ഇരുന്ന ഒരു റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ചെന്നപ്പം അവിടുന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നാണ് വലിയ തിക്കും തിരക്കും ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള രണ്ടു പേർക്ക് ഒത്തിരി ക്ലോസ് റൂമിൻ്റെയും ഓപ്പൺ റൂംസിൻ്റെയും എല്ലാ തവണ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ലാതെ നടന്ന ചെറിയ ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ഡിബേറ്റാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നടക്കട്ടെ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ച് അവരുടെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് താഴെ ഇരുന്ന് ചാറ്റിൽ മെഴുകുന്ന ആൾക്കാരോടാണ് മോഡറേറ്റേഴ്സിനെയും രണ്ടു പേരും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ വന്നവരാണ് അവരെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കുക ആശയങ്ങൾ കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കളയുക നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ പറയുക ചാറ്റ് ഓഫ് ആക്കുന്നതായിരിക്കില്ല ചാറ്റ് ഓഫ് ആക്കില്ല പക്ഷേ അത് അവനവൻ്റെ ബോധത്തിനനുസരിച്ച് സംസ്കാരത്തിനും അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ആൾക്കാരെ ചീത്ത പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് സീറ്റ് അതായത് ആൾക്കാരെ വ്യക്തിത്വം ചെയ്യുന്നതിനോട് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പും ഇല്ല എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു അടുത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരെങ്കിലും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ യു വി അമല ഇല്ല നമ്മൾ എത്ര പേരാ ഇവിടെ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരും ഇല്ല നമ്മൾ ഇല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും താഴോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയാണ് രജിക്കും ഷാജിക്കും മോഡ് കൊടുക്കണം കാര്യം ഷമീർ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന രണ്ടുപേർക്കും മോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ഒന്ന് ഒരു കാര്യം നടക്കുന്ന പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പാസ്റ്റർ അല്ല കേട്ടോ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് ഞാൻ ഇന്ന് ആളുകൾ എന്നെ ഓൾറെഡി അത് വരച്ച് കമന്റ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പണ്ട് ഒരു ചർച്ച ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചാർജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ രജിഭായ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ വലിയ സന്തോഷം പേര് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അത്ര കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ട്രൊഡക്ഷൻ്റെക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഞങ്ങള് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും നടക്കുന്ന ഒരു ഡിബേറ്റ് എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് മോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം എൽ ജെയും അതേപോലെ ലിബിനുമാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ സത്യത്തിലേക്കുള്ള പാത എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഒരാളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാരണം യുക്തിവാദികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരാളും അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളും അവർ തമ്മിലുള്ള നടക്കുന്ന ഒരു ഡിബേറ്റിൽ മോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു മുസ്ലിം വിഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആള് എന്നായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിൽ വളരെ സന്തോഷം അതിന് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി അറിയുന്നു എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതായത് ആദ്യം വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രജി ഉത്തരഖണ്ഡ് സാറാണ് അതിനുശേഷം അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പിന്നെ ഷാജി ചേട്ടൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നും സംസാരിക്കും പിന്നെ റിബട്ടലിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് രജി സാറ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് രജി ഷാജി സാറ് അതിനുശേഷം വീണ്ടെ റിബട്ടലിന് ഏഴ് മിനിറ്റാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക രജി സാറിന് പിന്നെ ഷാജി സാറിന് ഏഴ് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ വിഭാഗത്തിനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു മിനിറ്റാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് പിന്നെ അവസാനം കൺക്ലൂഷനിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ച് വിഷയാവതരിപ്പിച്ച ആളുകൾക്ക് സമയം കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുക അല്ലേ ഇത് 
തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം തീരാറാകുമ്പോഴേ ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഒന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഥവാ ഞാൻ ഇച്ചിരി സമയം കൂടെ എടുത്താൽ നമ്മുടെ ഷാജി പറഞ്ഞ ടൈമും കൊടുത്തോളാം ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുക്കണം ഒന്നോ രണ്ടു മിനിറ്റ് എടുത്താൽ അത് അത്ര അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാം അടുത്ത ചാൻസ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർപ്പിക്കുക ശരി എന്നാ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ ആ ഇവിടെ വേദിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയ ഷാജി പറഞ്ഞാത്തി തന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു അദ്ദേഹം മുൻപോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സജഷൻ വെച്ചു അത് സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾ ഇരുവരും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വലിയ തർക്കങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ഈ ഡിബേറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സാപ്യൻസിലെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇങ്ങനൊരു നല്ലൊരു ഡിബേറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ഞാൻ അവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഏവർക്കും പിന്നെ ഇന്ന് മോഡി ചെയ്യുന്ന ഷമീറിനും ശേഷമുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആമുഖത്തിന് ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല കാരണം സമയത്തിൻ്റെ ചുരുക്കമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റിനും പല കാര്യങ്ങളും പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ഇവിടെ ക്യാപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ സംഖ്യാ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്ന് അതാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം സംഖ്യാ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ശിശുക്കളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ടോ ശിശുക്കളെ കൊല്ലുവാൻ പറയുന്നുണ്ടോ ശിശുക്കൾ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ചോദ്യം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയതുകൊണ്ടും അത് വിശേഷിച്ച് ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പ്രതിയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ നോക്കണം താല്പര്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുൻപായിട്ട് ആമുഖമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ഈ ശിശുക്കൾ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ സംഖ്യാ പുസ്തകം മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ എൻ്റെ ഉത്തരം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വധിക്കപ്പെട്ടൽ മാത്രമല്ല ശിശുക്കളെ കൊല്ലാനുള്ള കൽപ്പനയൊന്നും അവിടെ പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെടുന്നില്ല വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ പുറകാലം പറയുന്നതായിരിക്കും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വചന ഭാഗമാണിത് അത് ഞാനും അങ്ങനെ ധരിച്ചിരിച്ചു വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കൊച്ചുപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓർത്തി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കാണും അതുകൊണ്ട് വളരെ ആളുകൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുവെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് വളരെ ക്ലോ ഒരു ക്ലോസ് ഇൻസ്പെക്ഷനിൽ അത് അങ്ങനെയെല്ലാം തെളിഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമതൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാചീനതയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആൻറ്റിക്വിറ്റിയെ കുറിച്ച് അത്ര നല്ല പരിചയമില്ല എങ്കിൽ നാം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ടെലസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നാം ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കും നമ്മൾ അന്നത്തെ സമൂഹം ഒന്ന് മനസ്സിലാകിയിരിക്കണം നീതി ന്യായം സഹിഷ്ണുത ഫ്രറ്റേണിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്ന ആധുനിക മൂല്യങ്ങളൊന്നും യാതൊന്നും ഇല്ലാതൊരു സമൂഹമാണ് പലപ്പോഴും എഴുതപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് കാണുകയില്ല അവരുടെ നിയമങ്ങളും എന്ന് കുറഞ്ഞ പതിവുകളും പ്രാക്ടീസുമാണ് കൺവെൻഷൻസാണ് അതൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നിയമങ്ങളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പരിണമിക്കുന്ന പോലും അതൊന്നും ഒരു വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിലായിരിക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹം ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമൂഹങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അവർ ധാർമ്മിക അധപ്പതിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പലതുണ്ട് ഇവിടെ സാധാരണ നെറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോത്രീയ സമൂഹങ്ങളാണ് അന്ന് അധികം ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ചില സാമ്രാജ്യങ്ങളുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്റ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ പാർത്തിയൻസ് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കം ചില സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെയും ചെറിയൊരു ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളെ ആളുകൾ ജീവിച്ചൊരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ടെലസ്കോപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല മിത്തുകൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ വേറൊരു മിത്തുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് ഈ ഇസ്രായേലിയർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെബ്രായർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കൊക്കേഷ്യൻ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആകാരവടി ഒത്തുവരും അജാനുബാഹുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഇന്ന് കാണുന്ന യഹൂദന്മാരൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കുക ഇവരന്ന് കാണുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ലെ മുന്നൂറ
ഖറബോവിന്റെ കീഴിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓഫീസറായി ജോലി നോക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് പോലും ജോസഫിൻ്റെ ഒപ്പം ഈജിപ്ഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാറില്ല കാരണം ജോസഫ് ഖറബോവിൻ്റെ കീഴിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ പോലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോസഫ് ഒരു പ്രശ്നം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ട്രൈബിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് വർഷം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനി ഞാൻ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഇവർ ഈ മോബാബിരു ഏതോമീരോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മോബാബ പറഞ്ഞാൽ സൈനായി പെനൻസിലേക്ക് നേരെ എതിർവശത്ത് ഗൾഫ് അറേബ്യൻ ഗൾഫിന്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു സമൃദ്ധി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മോബാബിര അധികം മറ്റലർജിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡില് കച്ചവടത്തില് ഇതിനൊക്കെയുള്ള വചനത്തിൽ തന്നെ തെളിവുകളുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കുന്നില്ല പിന്നീട് പുറകെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അതിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ മിദ്യാനിൽ താമസിക്കുന്നവർ മിദ്യാനിയർ അമോര്യർ ഏതോമിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ അവർ കൊട്ടാരങ്ങൾ വെച്ചും അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ക്യാസിൽസിൽ പാർത്തവരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നഗരങ്ങൾ വെച്ച് പാർത്തവരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ ട്രേഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഒന്നും ഒരു അടിമ കൂട്ടം ഇവരുടെ മധ്യേ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പാർത്തിരുന്ന ദേശത്തെ മാടമ്പികൾക്കും പ്രമാണികൾക്കും ഈ ജനം അവരുടെ മധ്യേ പടക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നതിനാൽ ആദ്യം ഏതോമിരടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഏതോമിരവർ ഓടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതോമിര നിർത്തില്ല അമോര്യൻ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അമോര്യൻ അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അവർ അമോര്യന്മായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അമോര്യരെ പരാജയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അടിമക്കൂട്ടം ആദ്യമായി യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവരോട് വരുന്നതിൽ താല്പര്യം തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ഇവൻ ആരടാ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ കടന്നു വരാനുള്ള ഈ ഒരു മാടമ്പി സ്വഭാവമാണ് ഇതാണ് പക്ഷെ ഇത് സാധാരണ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യഹൂദൻ്റെ ഇമേജ് വെച്ച് നമ്മളിത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുകയില്ല മറിച്ച് ഈ പീസസ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ചാലാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ ഈ പശ്ചാത്തലമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവർ മോബാബിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നതും മോബാബിയ ദേശക്കാരിൽ അവിടുത്തെ രാജ്യം മോബാബി രാജക്കാർ മോബാബിർ എന്ന് പറയുന്നത് മിദ്യാനിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് മിദ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേശമാണ് ആ ദേശത്തിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവരെയും മിദ്യാനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും അവർക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ പല അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നോർക്ക് അപ്പോൾ ഈ മോബാബിയരുടെ ദേശത്ത് വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് മോബാബിർ അല്പം കൂടെ തന്ത്രശാലികളായിരുന്നു അവരുടെ മധ്യം ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രവാചകനോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഇവരെങ്ങനെ തകർക്കാവുന്നു ശപിക്കാനൊന്നും നോക്കിയിട്ടൊന്നും ശാപമൊന്നും നടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ പ്രവാചന കൃത്യമായി ജനത്തെ തകർക്കാനുള്ള വഴിയറിയാം പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ വഴി ഇവരെ ഉള്ളൂ ഇവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു വഴിയുള്ളൂ മോബാബിലുള്ള അതിസുന്ദരികളായ സ്ത്രീകൾ മോബാബിയർ വളരെ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പേപ്പറുകൾ നോക്കി ഇവർ വളരെ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് ജീവിച്ചവരും സുഖസമൃദ്ധി ജീവിച്ചവരുമാണ് അപ്പോൾ അവരിൽ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വളരെയധികമായി ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിലെ കടത്തിവിട്ട് അവിടെയുള്ള പോരാളികളും പുരുഷന്മാരും ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകളെ ബാൽപീര എന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്തു സെക്ഷൽ പെർവേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ദൈവത്തിന് വിരോധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടും ആ ജനത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടം ജനത്തെ ശരിക്കും പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പിൻവാൽ വന്ന പെർവേഷന് പുറമായി അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് അവരുടെ ദൈവത്തോട് തന്നെ വിരോധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ആ ജനത്തിന് കോപം നേരിടുകയും ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം പോരാളികളും ചെറുപ്പക്കാരും അവരിക്കുന്ന ആളുകളും മരിച്ചു പോവുകയും സെക്ഷൽ പെർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് മോബൈവർ മേൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം കണ്ട പാപം പലപ്പോഴും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് മനസ്സിലാകാറില്ല ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പദ്ധതിയുണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്നതല്ല വേറൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കോൾഡ് ബ്ലഡായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടി അവൻ്റെ ഉന്മൂല നാശത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിഭീകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റ് എന്ന് മോബാബിയൽ കണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിഥ്യാന ഉപദേശത്ത് പാർത്തിരുന്ന ആളുകൾ കണ്ടിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടാലോചനകളുണ്ട് അതിന്
അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ആരായിരിക്കും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവരോട് കടന്നു വന്ന് ഈ പാളത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ഈ പുരുഷന്മാരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ മോറലായിട്ടുള്ള വഴികളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിക്കോട്ടെ സെക്ഷൽ പെർവേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകുമോ ബാൽപ്പേരിയോ സമ്പത്തിൽ പങ്കാളികളാകുമോ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സത്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊരു ദേശക്കാർക്കും ഇതുപോലൊരു തന്ത്രം അവർ ഇറക്കിയിരുന്നില്ല അവർക്ക് അറിഞ്ഞും കൂടെ പക്ഷേ ഇത് അവരുടെ ജനത്തെ മാത്രമല്ല അവരുടെ ജനത്തെ ഉന്മൂല നാശം ചെയ്ത ശേഷം ബലഹീനരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുതന്നെ ബാലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് പറയുന്നുണ്ട് നീ അവരെ ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ഡ്രൈവ് ദ മേ വേ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മേൽ പറയുന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ ഈ മുമ്പോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വചന ഭാഗങ്ങളൊക്കെയും ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളായിരിക്കും കിങ് ജേഴ്സ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെയും ഹീബ്രു ബൈബിളിലേക്കൂടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം മൂലഭാഷയിൽ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഈ വിവാദപരമായ വിഷയത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂലഭാഷയിലേക്ക് പോയേ പറ്റുമുള്ളൂ അരിച്ച് കീറി ഈ വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതല്ലാതെ തന്നെ ഈ ചർച്ചകൾക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അതിനൊരു ഒരു വ്യക്തമായി ഒരു മറുപടി പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടുമാണ് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹീബ്രോ വേഴ്സും ലക്സിക്കണൊക്കെ പുറകെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അപ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലം നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കായാലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോവാബീരുമായി മോവാബീർ ആക്രമണത്തിനായി കോപ്പ് കൂട്ടുന്നു ഇസ്രായേലിൽ പാളെ ബാധ വരുന്നു ആളുകൾ മരിക്കുന്നു ബാധയ്ക്ക് ശേഷം കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ പറയുന്നത് ഗൂഢാലോചന മനസ്സിലാകുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് വലിയ കാലഘട്ടമൊന്നുമല്ല ഏതാനും ഒരു മാസം പോലും ആകുന്നില്ല ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചു ആദ്യം അവരെ സെൻസസ് എടുത്തു എത്ര പേർ ഈ ക്ഷാമ ഈ പ്ലേഗിൽ മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ശേഷം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇവരോട് മോവാമ്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിനുള്ള കൽപ്പന ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വിവാദപരമായിട്ടുള്ള വാദം സംഖ്യാ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നിന് പതിനേഴ് ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ മൊത്തമായിരിക്കുന്ന നൈതികതയും അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ പശ്ചാത്തലം ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സമയമേ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലേ കിടക്കുന്നതേ ഇല്ല ഞങ്ങളിതിനൊരു റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ റൂം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു നൈതികതയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സംഖ്യാ പുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ശിശുക്കൾ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിൽ മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വിഷയം വരുന്ന സംഖ്യാ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് ഞാൻ അവിടേക്ക് നേരെ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിറ്റിൽ വൺസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിറ്റിൽ വൺസ് ലിറ്റിൽ വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴും അത് ശിശുക്കൾ ആണോ എന്ന് ശിശുക്കൾ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആ വാക്യം വായിച്ചാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രതിയായിരുന്നു അന്വേഷണം ഞാൻ ഒരു ചെല്ലു എൻ്റെ ലഘുവായ ഒരു അന്വേഷണം ഈ ഒരു വാക്കിന് പ്രതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ ഹീബ്രു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹീബ്രു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടി എ പി എഫ് എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടഫ് എന്ന് വായിക്കുന്നത് ടഫ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഹീബ്രു ഒരു ഇത് ഒരു ത്രീ ലെറ്റർ വേർഡാണ് അത് ടഫ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഈ ടഫ് എന്ന വാക്കിന് ഉള്ള അർത്ഥം ഈ ഒരു ഹീബ്രു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് സ്ട്രോങ്സ് ജെയിംസ് സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ഹീബ്രു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി നമ്പർ ടു നയൻ ഫോർ ഫൈവ് അതിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഞാനിന്ന് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ടാഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഈ ടാഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഈ ശിശുക്കൾ എന്നുള്ള വാക്കിന് തത്തുല്യമായി ഇംഗ്ലീഷുള്ള വാക്കിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പരിഭാഷയാണ് ടാഫിൻ്റെ പരിഭാഷയാണ് ടാഫിൻ്റെ പരിഭാഷ ലിറ്റിൽ വൺസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ടാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ശിശുക്കളെ പറ്റിയാണോ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കളക്റ്റീവ് ആണല്ലോ അത് സിംഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടാഫ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രിയാണ് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനകത്ത് ചിൽഡ്രൻ എന്നിട്ട് പാരന്തസിസിനകത്ത് ലിറ്റിൽ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പാരന്തസിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ആ അർത്ഥം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ കിങ് ജെയിംസ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പാരന്തസിസിനെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ലിറ്റിൽ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വൺസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ വന്നപ്പോൾ അത് ലിറ്റിൽ വൺസ് ആയി അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു ഡിഷറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ശേഷം ഏൻഷ്യൻ ഹീബ്രൂ ലെക്സിക്കൺ ഓഫ് ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജെഫ് ബെന്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹീബ്രൂ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം അല്പം കൂടെ ആഴത്തിൽ ഈ സ്ട്രോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിബ്ലിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഈ പുസ്തകം ഈ വാക്കുകൾ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ജെഫ് ബെന്നർ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോയി അദ്ദേഹം ഏൻഷ്യൻ ഹീബ്രൂ ടെക്സ്റ്റുകളെ കടന്നുപോയി ഏൻഷ്യൻ ഹീബ്രൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൻഷ്യൻ ഹീബ്രൂവിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ പിൽക്കാലത്ത് മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഹീബ്രൂ ആധുനിക ഹീബ്രൂ ആണ് അതിന് ഏൻഷ്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ പിക്ടോഗ്രാഫിക്കായിരുന്നു എല്ലാം ചിത്രങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എ എച്ച് എൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഏൻഷ്യൻ ഹീബ്രൂ ലെക്സിക്കൺ ഓഫ് ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എൻട്രി വൺ ടു സീറോ വണ്ണിനകത്തും ഇതുപോലെ അത് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ എന്നുള്ളതല്ല ഓഫ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രായപരിധി പറയുന്നില്ല ശിശുക്കൾ എന്നുള്ള വാക്കും അവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനകത്ത് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ്റെ ഒരു എൻട്രിക്കകത്ത് മാത്രമാണ് ശിശുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം ഇതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ജെഫ് ബെന്നർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയിരം ഹീബ്രൂ വേർഡ്സ് ആൻഡ് നൗൺസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ബുക്ക് എഴുതി ഈ പ്രത്യേക ബുക്ക് എഴുതാനുള്ള കാരണം ഹീബ്രൂവിലെ എല്ലാ വാക്കുകളും ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പം ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയിരം വാക്കുകളിൽ ആഴത്തിലുള്ള മീനിങ്ങുകളാണ് ഈ ബുക്കിനകത്ത് ഈ ബുക്കിലാണ് അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് ടാഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എൻട്രി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണ് എൻ്റെ എൻട്രി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡെഫിനേഷൻ ദ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഓഫ് ദ പേരൻറ്റ് ഓർ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് എ പേറ്റ്രൻ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾ എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദാതാവിൻ്റെ ഒരു പേറ്റ്രൻ്റെ തൻ്റെ അനന്തരാവകാശി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വാക്കിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ആന്തരിക അർത്ഥം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വാക്ക് ശിശുവെന്ന് വരുന്നില്ല ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനകത്ത് അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയാം ഇത് കാരണം വന്ന ഈ ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് ഹീബ്രൂ ഭാഷയുടെ ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട് ആ ഫിലോസഫി അന്ന് കാലത്ത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടിൽ ആളുകൾക്ക് അത്ര മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഹീബ്രൂ ഭാഷയ്ക്കും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയ്ക്കും വളരെ അന്തരം എന്നില്ല ഗ്രീക്ക് ഭാഷ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് അവരുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും അബ്സ്ട്രാക്ട് മനുഷ്യൻ്റെ തോട്ടിൽ നിന്നാണ് കൺസൈൻസ് റൈറ്റസ്നെസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഐഡിയ കമ്പാഷന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഐഡിയകളുണ്ട് അത് ഗ്രീക്കിനകത്ത് അവരുടെ ഫിലോസഫിക്കൽ ഐഡിയയുടെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ പരിഭാഷ പക്ഷേ ഹീബ്രു അങ്ങനെയുള്ള ഹീബ്രു ഈസ് എ വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് സെൻസറിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നു തൊടുന്നു സ്പർശിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കോപം എന്നുള്ള വാക്ക് ഹീബ്രുവിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവൾ അവർ മൂക്കിനെ അങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നത് നോസ്റ്റൽസ് എന്നാണ് കാരണം കോപിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ നോസ്റ്റൽ വലുതാവും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് തത്തുല്യമായി പിക്ടോഗ്രാഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഹീബ്രു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഹീബ്രുവിലുള്ള ഈ ഒരു പിക്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസസിനെ ബേസ് ചെയ്തല്ല അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഉള്ളത് കോൺക്രീറ്റ് ആയുള്ള ഒരു പരിഭാഷ ഈ പരിഭാഷയും ഈ ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റുകളും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള പരിഭാഷകർക്ക് മനസ്സിലായ
വാക്ക് അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹീബ്രുവിൽ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ഹീബ്രുവിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മക്കളെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രായപരിധി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഹറൻ മീനിങ്ങിനകത്ത് ശിശു എന്നൊരു വാക്ക് വരുന്നില്ല രണ്ടാമതെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കൃത്യം കിടക്കുകയാണ് പശ്ചാത്തലം നമുക്കൊന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ എൻ്റെ സമയം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ എന്താണ് മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഈ പതിനേഴാം വാക്യം വരെയുള്ള പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു സീരിയസ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ അർത്ഥത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിനായി മിഥ്യാന്യരുമായി പോകുന്നു അവിടെ ആൻഡ് ദേ സ്ലൂ ഓൾ ദ മീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും വാളാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു വാസ്തവത്തിൽ സോറി അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും വധിക്കപ്പെട്ടു ആരാണ് അതിൻ്റെ വാക്യത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ വന്ന പുരുഷന്മാർ വധിക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ശേഷമോ വലിയ ഒരാളുകളെ ബന്ദികളായി പിടിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ബന്ദികളായി പിടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അധികമാണ് അത് അതിന് പിന്നീടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബന്ദികളുടെ കൂട്ടത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു അവർ മുമ്പുള്ള ആളുകളല്ല ആ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായുണ്ട് ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ച് പതിനാറ് ത്തിൽ മോശം അതിനെ കൃത്യമായി അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഈ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നവർ ബാൽപേരിൽ പാപത്തിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലാതെ എല്ലാ ബന്ധികളെയും മോശം മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു പിടിക്കപ്പെട്ട ബന്ധികളുടെ മധ്യ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കാരണം ആരാണ് ബാൽപേര് പാപം ചെയ്യുന്ന പേര് പേര് വെച്ച് ജനങ്ങൾക്കറിയാം ആ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളെയാണ് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ സ്ത്രീകളോട് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരോട് സഹിച്ചവരെ വധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കുട്ടികളല്ല കാരണം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പതിനാറ് വാക്യപ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ബാൽപ്പ ഒരു അഞ്ചും ആറും വയസ്സുള്ള പിള്ളേർ എങ്ങനെയാണ് പോരാളികളെ ആളുകളെ പോയി വശീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബാലിൻ്റെ ഈ സേവയ്ക്ക് മുമ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ രീതിയിലുള്ള ഫീസിന് മുമ്പിലും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ എൻ്റെ ക്ലൂ ഇരിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് അത് ആരാണെന്ന് കൃത്യമായി പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ബാൽപ്പയൂരെ പാപത്തിൽ പങ്കാളികളായുള്ള ആളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സന്ദർഭവശാലും ഇവിടെ ശിശുക്കൾ ഇവിടെ വരുവാൻ സാധ്യതയില്ല വാക്കിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കിയാലും ശിശുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊനോട്ടേഷൻ ഈ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ വരുവാൻ സാധ്യത ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ സന്ദർഭം കൊണ്ട് വാക്കിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം കൊണ്ട് പോലെ രണ്ട് രീതിയിലും ശിശു എന്നൊരു വാക്ക് ഈ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ വരുവാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ശിശുക്കൾ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഇവിടെ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പം കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഞാൻ അതിനെ അതിലേക്ക് പോകുന്നു സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് ഡ്യൂട്രോണമി തേർട്ടി വൺ സെവൻറ്റി അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശിശുക്കളെ കൊന്നു ഈ ഒറ്റ വിഷയം ആ സ്പെസിഫിക് വിഷയമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശിശുക്കളെ കൊന്നു കൊന്നില്ലയോ കൊന്നു എന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ അതാണ് എൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ ക്ലിയർ കഴിഞ്ഞ പരമാവധി ക്ലിയർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതിന് മുമ്പേ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് ഈ താഴ്ത്ത കമൻറ്റുകൾ വരെ കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചെല്ലു പറഞ്ഞു അത് കാര്യം അതൊരു സ്പെസിഫിക് സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ബൈബിളിലെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു കഥയായത് കൊണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല പഴയ നിയമമായത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്കൊന്ന് വരാം ഈ സംഖ്യാപുസ്തകം അത് തന്നെ എന്താണെന്നൊന്ന് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സംഖ്യാപുസ്തകം എന്താണ് ജൂതന്റെ അവരുടെ പുസ്തകം അതായത് അവരുടെ ബൈബിൾ ആയ ഇരുപത്തിനാല് ബുക്കിലെ ആദ്യ മൂന്ന് പോർഷൻ ഉള്ളതിലെ ആദ്യത്തെ അവരുടെ നിയമപുസ്തകങ്ങളായ അഞ്ച് ബുക്കുകളുടെ തോറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ച് ബുക്കിലെ നാലാമത്തെ ഭാഗമായ നാലാമത്തെ ബുക്കായ പുസ്തകമാണ് ഈ സംഖ്യാപുസ്തകം അതിൻ്റെ പേര് ഹീബ്രുവൽ സംഖ്യാപുസ്തകം എന്നല്ല അതിന് ബെമിറ്റ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നു
അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇൻ ദി വൈൽഡർനെസ് വന്യതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദി ഡെസേർട്ട് മരുഭൂമിയിൽ അതായത് ഈ മിശ്രൈമിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തെ അടിമ അടിമത്തത്തിന് ശേഷം നാനൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം ഒന്നുമില്ല മൊത്തം അവിടെ കഴിച്ചാൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം അവിടെ കഴിഞ്ഞ സമയം അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവർക്ക് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിയമങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ അവരവിടെ കിടന്ന വൈൽഡർനെസ്സിലുണ്ടായ അവരുടെ സംഘർഷാവസ്ഥയും അവരുടെ ജീവിതവും അതൊക്കെ അതിനായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നമ്പേഴ്സിലെ അതിൽ പ്രധാനമായ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കായി അതായത് ആറ് ലക്ഷം പുരുഷന്മാരും അതിൻ്റെ ബാക്കി ആൾക്കാരും പിന്നെ അവരോടൊപ്പം ഒരു മിക്സർ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിനേക്ക് അതിജീവിക്കാൻ ഇവരെ യുദ്ധമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എണ്ണി മാറ്റുന്നു എണ്ണി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിനായി ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഇത്ര ആൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നു യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എണ്ണിത്തിട്ട ഓരോരുത്തർക്കായി തരംതിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദേശങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ദേശങ്ങൾ ഓരോ ഗോത്രത്തിനായി എണ്ണി മാറ്റപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഈ പല പല അധ്യായങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഈ സംഖ്യകൾ തിരിച്ച് എണ്ണം തിരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിന് സംഖ്യാ പുസ്തകം നമ്പേഴ്സ് എന്ന പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറുകൾ രാജ്യങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കാനുള്ള നമ്പറുകൾ ജനതകളെ നശിപ്പിച്ച് നാറാണക്കല്ലാക്കാനുള്ള നമ്പറുകൾ ആ നമ്പറുകളാണ് ഈ വിശുദ്ധ പുസ്തകത്തിലെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഇവിടെ മിദ്യാനിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മിദ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിനോട് ഈ നമ്പേഴ്സ് തേർട്ടി വണ്ണിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വിഷയം അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നതുമാണ് എന്താണ് മിദ്യാനർ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം മിദ്യാനർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് മിദ്യാനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ദേശത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തികളല്ല ഒരു ഒരു വിഭാഗമല്ല നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ബൈബിളിലെ പല ഏറെ 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 സ്ഥലങ്ങൾക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഒരേ പേരുണ്ട് അതായത് ചില മിക്ക ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരുകളല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു നായകന്റെ ഒരു ഗോത്ര നായകന്റെ അവരുടെ ഒരു പിതാക്കന്മാരെ അവർ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരാളുടെ പേരോ അവരുടെ കുലവും കൂടെ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു രാജ്യം അതായത് ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാക്കോബിന്റെ ആണ് യാക്കോബിൻ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പേര് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇസ്രയേൽ അതുപോലെ ഈജിപ്ത് ഈജിപ്തിന്റെ മിസ്രൈം എന്നും പേരുണ്ട് ഈ മിസ്രൈമും ഈജിപ്തും ഒരാൾ തന്നെയാണ് മൊവാബ് അമോരിയർ അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ മിദ്യാനേഴ്സിനും അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അതായത് അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യയും വെപ്പാട്ടിയുമായ രണ്ടും ബൈബിൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ഭാര്യയെ വെപ്പാട്ടിയുമായിരുന്നു കെത്തൂറയുടെ മകനായ മിദ്യാനിലൂടെ ഉണ്ടായതാണ് മിദ്യാൻ വംശം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ദേശത്തിൽ അതങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു ഹോരബമല അടിവാരം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോരബമല മുതൽ അതായത് ജത്രോയുടെ മോശയുടെ അമ്മായിയെ കണ്ടെത്തിയ ആ സ്ഥലം മുതലുള്ള ഏതാണ്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ് ജോർദാൻ ഏരിയ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ആ മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നഗര മരുഭൂമിയുടെയൊക്കെ ആ ഭാഗത്തുള്ള പല പല സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് ഇട കഴി ഇട എന്താ ഇട പഴകി കഴിഞ്ഞിരുന്ന പലതരം വിഭാഗങ്ങളെയും മിദ്യാനേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒക്കെ പോകാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല അത് രസകരമായ പഠനമാണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യം അതില് എല്ലാവരും തന്നെ പലതരം പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നവരാണ് അതില് യഹോവെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നവരുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്ന ഇസ്മൈലൈറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇസ്മൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിന്റെ അബ്രഹാമിന് ഹാഗേറിലുണ്ടായി ശാപാനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് എന്നും സഹോദരന്മാരെ തല ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് അനുഗ്രഹം ദൈവം കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് പോയി പോകുന്ന ഇസ്മൈലൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കൂടെ കാണാം അതായത് ഗിലയാദിലെ ഇസ്മൈൽസിനെയും ബൈബിളിൽ മിദ്യാനിർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്ന
അവിടെ ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ പക്ഷേ മൊബാബിരല്ല കൊല്ലപ്പെടുന്നത് മൊബാബിരല്ല അക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് പകരം പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് മിഥ്യാന്യരാണ് അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ അതിനുള്ള പല കാരണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്ന ആ മിഥ്യാന്യരുടെ പാപം മിഥ്യാന്യര പാപം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് മിഥ്യാന്യരിലെ സ്ത്രീകൾ വിഭജിച്ചു അത്തരം പല പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ കാരണം എന്തുവാട്ടെ ആ കാരണങ്ങൾ എന്തിലൂടെ ആയാലും എത്ര നിൽക്കുന്നത് ശിശുഹത്യയിലാണ് നമ്മൾക്കത് പറയാനുള്ളത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആ വാക്യം ഇതാണ് ഞാൻ നേരെ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ വാക്യം ഇതാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ പതിനേഴ് നൗ ദർ ഫോർ കിൽ എവരി മെയിൽ എമങ് ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് ആൻഡ് കിൽ എവരി വുമൺ ദാറ്റ് ഹാത്ത് നോൺ മാൻ ബൈ ലൈങ് വിത്ത് ഹിം ആകയാൽ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള ആണിനെയൊക്കെയും പുരുഷനോട് കൂടെ ശയിച്ചിട്ടുള്ള സകല സ്ത്രീകളെയും കൊന്നു കളവിൻ ആകയാൽ ഇപ്പോഴുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള ആണിനെയൊക്കെയും പുരുഷനോട് കൂടെ ശയിച്ചിട്ടുള്ള സകല സ്ത്രീകളെയും കൊന്നു കളയുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള ആണിനെയൊക്കെ ഇവന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കവിടെ ഒരു എന്താണ് സംശയം തോന്നുന്നില്ല അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് വായിച്ചത് അവിടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് ലിറ്റിൽ വൺസ് എമങ് അതെ മെയിൽ എമങ് ദി ലിറ്റിൽ വൺസ് എന്നാ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ആണുങ്ങളെ കൊല്ലാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്കവിടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയ പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു എനിക്ക് ആശയ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം ഈ എഴുതപ്പെട്ട ബുക്കുകളോടുള്ള ആവജ്ഞയോ ഇതിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആവജ്ഞയോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ലോകത്തിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കമന്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം കമന്റ് എലിഗൻസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ഗവനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ആ ഒരു അഭിപ്രായം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് അവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ദൈവം കൊല്ലുമല്ലോ ദൈവത്തിന് കൊന്നുകൂടെ എന്നൊരു സാധാരണ നമ്മള് നോർമലി ഈ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ പഠിപ്പീരുകൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോർമലി കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ക്ലീഷ ഡയലോഗാണ് പല കമന്ററികളും കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ജൂതന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കമന്റർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യതയുള്ള ജൂത് റബിമാർ തന്നെയാണ് കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ ബുക്ക് ജൂതന്റെയാണ് അത് ഒരു അവർക്ക് കമന്റർ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഡൗട്ടുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കമന്റർ ചെയ്യുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ ബുക്കിന്റെ പേര് മിഡ്രാഷ് എന്നാണ് അത്ര എഴുത്തുകളുടെ മിഡ്രാഷുകൾ ഒന്നും ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വിഷയം എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് അവർക്ക് വിഷയമല്ല കാരണം യഹോവ കൊല്ലാൻ ഒരു മടിയുമുള്ള ആളല്ല അവിടെ കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം അവർക്കില്ല അവിടെ കൊന്ന് തന്നെ ആകണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ശിശുവെന്നോ അവിടെ വലിയവനെന്നോ ചെറിയവനെന്നോ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ഒന്നുമില്ലാതെ കൊന്ന് തള്ളണം അത് നിയമമാണ് അത് ശപദാർപ്പിതമാണ് ദൈവവുമായി ചേർന്നുള്ള ജനതയുടെ ശപഥമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നമ്മൾ ആരെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ പ്രപ ഈ പ്രപ അതായത് എന്താണ് പ്രപഞ്ച പരിപാലകനായ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തിയെ പറ്റി ഇവർ പറയുന്ന ആ സംഭവത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ കൊലപാതകത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർക്കുക ഈ ശക്തി ഈ നമ്മൾ ഈ മാപ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തെ ഒരു മുട്ടുസൂചി കുത്തു പോലെ കാണുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ജനതയെ വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗിലൂടെ ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ആ ഡയലോഗ് ഇതാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിക്കുകയും എന്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല ജാതികളിലും വെച്ച് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും ഭൂമിയൊക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പുരോഹിതത്വ രാജ്യ പുരോ പുരോഹിത രാജ്യത്വവും വിശുദ്ധ ജനവും ആകും അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഒരു കോണിലെ ഏതോ പൊട്ടുപോലെ കാണുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ സർവജരാജര പാലകനായ ഈ ശക്തി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കണം പ്ലീസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഞാൻ സ്തുതിക്ക മാത്രം പോലെ എന്നെ അനുസരിച്ചുകൂടി വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനതകളിലും വെച്ച് മികച്ച ജനതയാക്കും നിങ്ങളെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആൾ ഈ സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലൂടെ മറ്റ് ജനതകളെ എങ്ങനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി അവിടെ അധിനിവേശം ഉറപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ നിയമങ്ങൾ കൊടുത്ത് അത് പാലിച്ച് ദേശങ്ങളെയും
ആ നിയമം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ നിയമം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സാധു മനുഷ്യരെ കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാധീനം കൊന്നതാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ആവർത്തനം ഇരുപത് പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാല് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന നിയമമാണ് നിന്റെ ദൈവമായ യഹവ അത് നിന്റെ കൈ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം അത് എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്തെയാണ് അതായത് ദേശങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴോ അതിന് തൊട്ട് മുതൽ അതായത് ആവർത്തനം ഇരുപതിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോലെയൊക്കെ വായിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ആ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും ദേശങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം അതിലുള്ള പുരുഷ പ്രജയെ ഒക്കെയും വാളിന്റെ വായ് തലയാൽ കൊല്ലണം എന്നാൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും നാൽക്കാലികളെയും പട്ടണത്തിലുള്ള സകലത്തെയും അതിലെ കൊള്ളയൊക്കെയും നിനക്കായിട്ട് എടുത്തു കൊള്ളാം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് തന്നതായി നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കൊള്ള നിനക്ക് അനുഭവിക്കാം ക്ലിയർ ആയിക്കാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് നിനക്ക് ഈ ഈ വരവിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന ഈജിപ്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ വരവിൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ ദേശത്തേക്കാണ് ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെ വന്ന് പാല് കുടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കടമ്പയുണ്ട് ആ കടമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദേശങ്ങൾ എല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുക്കണം അതാണ് അവരുടെ കടമ്പ എന്നാൽ ഈ പാലും തേനും കുടിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പം അവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൈകടത്തുമ്പോൾ പുരുഷനെ എല്ലാം വാളാൽ അരിഞ്ഞു തള്ളണം സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ള മുതലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി എടുക്കാം ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ആവർത്തനം ഇരുപത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പറയുന്നത് ഇനി പതിനഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതിനൊരു കറ ഒരു ഓപ്ഷൻ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇതാണ് ഈ ജാതികളുടെ പട്ടണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതെ വളരെ ദൂരെയായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പട്ടണങ്ങളോടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതായത് ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ നിയമം ഈ ആ ഒരു പട്ടണത്തിൽ കയറി ആക്രമിക്കുമ്പോൾ പുരുഷനെ കൊന്നിട്ട് സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മറ്റു സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊള്ളയടിച്ച് തടവിലാക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചു തരുന്ന പട്ടണങ്ങൾ മാത്രം പോരാ ഈ ജാതികളുടെ പട്ടണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതെ അതായത് ഇതിൽ പെടാതെ വളരെ ദൂരെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പട്ടണങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അവർ തന്നെ ഇരുപതിന്റെ പതിനഞ്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അനി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നിയമമാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത് പതിനാറിന്റെ പതിനേഴ് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ജാതികളുടെ പട്ടണങ്ങളിലോ ശ്വാസമുള്ള ഒന്നിനെയും ജീവനോടെ വയ്ക്കാതെ ഹിത്യർ അമോര്യർ പെരിസ്യർ കനാനിയർ ഹിവ്യർ യബൂസ്യർ എന്നിവരെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ശപദാർപ്പിതമായി സംഹരിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടുകൊള്ളുക ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൊള്ളയടിക്കണമെന്നാണ് പുരുഷന്മാരെ എല്ലാം കൊന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൊള്ളയടിച്ച് സ്വന്തമാക്കണമെന്നാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അത്തരം പട്ടണങ്ങൾ കൂടാതെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന കൂടാതെ അതിന് ദൂരെയുള്ള പട്ടണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യണം ആ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ജാതികളുടെ പട്ടണങ്ങൾ ഞാൻ അതെന്താണ് കൃത്യമാക്കി പറഞ്ഞുതരാം ജാതികളുടെ പട്ടണം എന്താണെന്ന് ഈ ജാതികളുടെ പട്ടണം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്വാസം ശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നിനെയും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനെയും അവിടെ വെച്ച് കളയരുത് ആ ഒരു നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ ഏഴ് ജനതകളാണ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായത് ഈ കഥ പ്രകാരം ഈ കഥ പ്രകാരം ഹിത്തർ അമോരിയർ പെരിസിർ കനാനിയർ ഹിവ്യർ എബ്യൂസിയർ പിന്നെ ഒരു ഗിർഗർ സിർ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് ജനതകളെ എത്തനി ക്ലൻസിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ യഹോവ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊല്ലുന്ന ആളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പത്തിക്കുലർ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഞാൻ അതിന് ഉദാഹരണം കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ഏഴ് സംസ്കാരങ്ങൾ തന്നെ ഏഴ് ജനതകളെ തന്നെ കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാധീനം നിർമൂലമാക്കാൻ ഈ നിയമം കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഓരോ ജാതിയെയും ഈ പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജാതിയെയും ജാതി അല്ലാത്തവരെയും വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ കൽപ്പിച്ച് എങ്ങ നാമാവശേഷമാക്കാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവമാണ് അതിന് പറയുന്നൊരു വാക്യം ഞാൻ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം
ശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നിനെ പോലും ബാക്കി വെക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ മര ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരങ്ങളെ അവരെ ചുറ്റു കൊത്തു കളയണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അപ്പോൾ അതിനൊരു കാരണം പറയുന്ന എന്താണ് ന്യായീകരണം ഇതാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപതിന്റെ പതിനെട്ട് തങ്ങളുടെ ദേവപൂജയിൽ ചെയ്തു പോരുന്ന സകല മ്ലേച്ഛതകളും ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ തങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളുടെ ദൈവപൂജയിൽ ചെയ്തു പോരുന്ന സകല മ്ലേച്ഛതകളും ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ പാപം യഹോവയോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാം കെ ജെ വി അതായത് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ വാക്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം ഏത് ബൈബിളിന്റെ വേണം തരാം ഞാൻ നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും മലയാളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഞാൻ അത്ര പ്രൊഫഷണൽ അല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വാക്യങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് റെഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനാണ് ഈ നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് ആ ബുക്കും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് അത് വേണ്ട വേണ്ടവർക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പണമെങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറയുന്ന ജാതികളെ എന്തിനാണ് കൊന്നു തള്ളുന്നതെന്നുള്ള ന്യായം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇനി അവരവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും ഇവരോട് ഇടകലർന്ന് അവരുടെ മ്ലേച്ഛതകൾ അതായത് അവരുടെ മ്ലേച്ഛത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന രണ്ട് മ്ലേച്ഛത ഒന്ന് വ്യഭിചാരം രണ്ട് അടിസ്ഥാനമായ യഹോബയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അത് പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഞാനല്ലാതൊരു ദൈവമല്ല എന്നെ അല്ലാതൊരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കരുത് ഞാൻ നേരെ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്യത്തിലും പറഞ്ഞ എന്നെ ആരാധിക്കുക എന്നെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനതയാകും പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വിഷയമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന എന്താണ് അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും അവശേഷിച്ചാൽ അവർ ഇവരോട് വീണ്ടും ഇട കലർന്നിട്ട് അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ ഇട ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് കോപം വരും ആ കോപം ഉണ്ടായാൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഇവരെ നശിപ്പിക്കും അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ തെളിവുകളുണ്ട് ഇവരെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഇവരെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും ഇവരെ മറ്റ് ശത്രുക്കൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ആ ഇടകലർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പൂർണ്ണമായ നശിപ്പിക്കൽ ശ്വാസമെടുക്കുന്നതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സാങ്കേതികത്തിലെ മിഥ്യാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വരും പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഈ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ കേസുകൾ ഇതാണ് എന്തിനാണ് കൊല്ലുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ജാതികളെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൊല്ലേണ്ട പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി ജാതികൾ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ട പോയി അടിച്ചു നേടിക്കോളാനാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഈ പറയുന്ന ജാതികളുടെ വിഷയം ഇല്ല താനും അവിടെ പരിപൂർണമായിട്ട് അതായത് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ കൊന്നത് ആൺകുട്ടികളെ മാത്രമാണ് അവിടെ പെൺകുട്ടികളെ വീതം വരെ വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാ മിഥ്യാനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തെറ്റി കേൾവിക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഞാൻ പൊതുവെ യഹോയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ അടുത്ത റിബട്ടിലാണ് രഞ്ജി പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മറുപടി പറയുന്നതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ മുമ്പേ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ ക്യാപ്ഷനെ നിർത്തിയാണ് സംസാരിക്കാൻ ഇത് ഷാജി ബ്രദർ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ക്യാപ്ഷനെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ക്യാപ്ഷനെ പ്രതിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്കറിയേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സംഖ്യ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ശിശുക്കൾ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ മറുപടിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നമുക്ക് റൂം ഇട്ട് വേണേൽ വേറെ ഭാഗങ്ങൾ പറയാം ഇന്നൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യമില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചോ പഴയ നിയമം നടന്ന യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ നൈതികതയെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ വ്യക്തമായ മറുപടികളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്
അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബന്ദികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നോക്കി മോശം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ യഹോബയുടെ ക്രൂര പ്രവൃത്തി അത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂമുകൾ കിട്ടുകൊണ്ട് അതിന് കൃത്യമായ പ്രവൃത്തി ദൈവം നീതിമാനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ബലഹീനൻ്റെ പക്ഷത്തുണ്ട് ബലവാനോട് പൊരുതുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശിക്ഷയെയും കൊലപാതകത്തെയും ഒരുപോലെ കാണരുത് ഇതാണ് എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അതൊക്കെ വേറെ വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നൈതികതയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി ഈ ക്യാപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശിശുക്കൾ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊരു ഒറ്റ ചോദ്യത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഷാജി ബ്രദർ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബൈബിൾ കമൻ്ററി എഴുതിയ ആളുകൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ബൈബിൾ കമൻ്ററി എഴുതിയവരല്ല ഈവൻ പല അപ്പോളജറ്റിക്സ് വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നേ അധികം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ തെളിവ് ആളുകളുടെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഫെയ്ത്ത് അല്ല ഇങ്ങനൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ഭാഷാപരമായ വിശ്വാസം അങ്ങനെ ഇവിടെ വിഷയമല്ല ഇവിടെ വിശ്വാസമല്ലേ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂല ഭാഷയിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹീബ്രുൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെ ദൈവ വിശ്വാസമേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളത് വിട്ടുകൊള്ളവർ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്ത് യഹോവ നീതിമാരാണോ അല്ലയോ ഒന്നുമുള്ള വിഷയം വിഷയം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ശിശുക്കൾ വധിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഷാജി ബ്രദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ബൈബിൾ കമൻ്ററി എഴുതിയ ആളുകൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ആളുകൾ വിശ്വാസമല്ല വ്യക്തമായ ഓബ്ജക്റ്റീവ് എവിഡൻസ് ആണ് അത് മൂല ഭാഷയിലെ വാക്കുകൾ എന്ന് തരണം അത് ഷാജി ബ്രദർ തന്നിട്ടില്ല രണ്ട് മിദ്രാഷുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മിദ്രാഷുകൾ ഇതേക്കുറിച്ച് വലുതായിട്ടൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല മിദ്രാഷുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ മിദ്രാഷുകളും അത് വിശ്വസനീയമല്ല അതിൽ തന്നെയും പല തർക്കങ്ങളുണ്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ വലിയൊരു തർക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രതിപാദ്യമോ ജൂഷ് മിദ്രാഷുകൾ കാണാറുള്ളത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളാണ് മാത്രമല്ല മിദ്രാഷുകൾ ആരും ആധികാരിക പുസ്തകങ്ങളായി എടുക്കാറില്ല വിശേഷ വിശേഷിച്ച് വിവാദപരമായ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മിദ്രാഷുകൾ വെച്ച് ആ ആരും ഒന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് മിദ്രാഷുകൾ ഇവിടെ പറയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഷാജി വർദ്ധ പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ജൂഷ് ഡിക്ഷണറി വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇത് ശിശുക്കളല്ല സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിക്കകത്ത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇത് ശിശുക്കളല്ല മറിച്ച് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് ലിറ്റിൽ വൺസ് എന്നൊരു വാക്ക് വന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഹീബ്രു ടെക്സ്റ്റുകളുടെ ആ ലാംഗ്വേജ് ഫിലോസഫി മനസ്സിലാകാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് കാരണം പല ആളുകളും കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സ്പീഡ് കൂടിയുണ്ട് പലർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വേഗത കുറച്ച് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നത് പ്രാചീന കാലത്തുള്ള ഹീബ്രു ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുക തൊടുക്കുക സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻസിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഭാഷ എഴുതിയിരുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ചിന്തകളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് ഭാഷ എഴുതുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിൾ പരിഭാഷകർക്ക് ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നതുകൊണ്ട് പല ഹീബ്രു വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളും അവരുടെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയോട് അവരേത് സമീപനം പുലർത്തുന്നോ അതേ രീതിയിലുള്ള സമീപനത്തിലാണ് ഹീബ്രു ഭാഷ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഹീബ്രു വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളും ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് മീനിങ്ങിനെ വ്യത്യാസം മന്ത്രിയെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിലാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ലിറ്റിൽ വൺസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ്റെ പരിഭാഷ ഉറപ്പിച്ചത് ഒറിജിനൽ ഹീബ്രുവിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല ടാഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ലിറ്റിൽ വൺസ് എന്ന് കൊടുത്ത ഒരു ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കിങ് ജെയിംസിൻ്റെ പരിഭാഷ ഇതാ ഞാനീ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മൂല ഭാഷയിലും അത് ശിശുക്കളെ നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദമായ അർത്ഥം ജെഫ് ബെന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആയിരം ഹീബ്രു വേർഡ്സ് ആൻഡ് വേർബ്സ് ആൻഡ് നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിര
പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെയും മോശയുടെ മുമ്പിൽ ബന്ധികളായി പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ മോശ കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ബാൽപയൂരെ പാപത്തിൽ അതിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള പ്രായമുള്ള ഭടന്മാരെയും വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫ് ആൻഡ് ടഫ് മെന്നെ എല്ലാം കൂടെ സെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എൻ്റെ കോമൺ സെൻസ് എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മോശയുടെ മുമ്പിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടു വന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ റീപ്പേ ഒന്ന് കേൾക്കണമേ ഞാൻ ആദ്യം വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിതൊക്കെ ആദ്യമായി ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചില തിരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെ നോക്കി മോശ കൃത്യമായി സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ബാൽപയുര പാപത്തിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഒത്ത ശൈച്ച സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ നേരത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ആ മീനിങ്ങിലല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാളയത്തിൽ പോയി പുരുഷന്മാരെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ്റെ ഒക്കെ സെക്ഷൽ പെർവേഷനിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സഹിച്ചവർ സഹിക്കാതിരുന്നവർ ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊച്ചു പിള്ളേരെല്ലാം നോർക്കുക ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും ടാഫ് എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ മൂന്നും ഒരേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശിശുക്കൾ വരാൻ പശ്ചാത്തലം കൊണ്ട് പോലും സാധ്യമല്ല പശ്ചാത്തലം കൊണ്ടില്ല കാരണം ബാൽപൂര് പാപത്തിൽ അഞ്ചു ആറും വയസ്സുള്ള പിള്ളേർ ഒരു കാരണവശാലും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്ന് വ്യക്തം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പശ്ചാത്തലം കൊണ്ടും വാക്കിൻ്റെ ഇൻഹറൻ മീനിങ് കൊണ്ടും മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ശിശു എന്നൊരു വാക്ക് വരുന്നില്ല അത് പരിഭാഷയുടെ ഭാഷയുടെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ വന്ന ലിറ്റിൽ വൺസ് ആണ് പിന്നീട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് ആ ശിശുക്കളായി തരുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള നൈതികതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വളരെയധികം റൂമുകൾ കിട്ട പറയേണ്ടി വരും കൃത്യമായി കൃത്യമായി ഷാജി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓരോന്നിനും പറയാം ഇപ്പോൾ സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യ ഇത് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വായിച്ച് നോക്കിയില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജീവനുള്ള ഒന്നിനെ പോലും വെച്ചേക്കരുതെന്ന് എന്നാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വാക്യത്തിലാണെങ്കിലും ശിശുക്കളെയും സ്ത്രീകളെയും ശേഷിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിതാ ഈ മിദ്യാനിയുടെ സംഭവത്തിലേക്ക് വരാം ഈ മിദ്യാനിയെ ഉന്മൂലന നാശം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകൾ വേറെ പിന്നീട് ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തലമുറയ്ക്കുപ്പുറം ഈ മിദ്യാനിയർ കടൽ പോലെ പെരുകിയിട്ട് അവർ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉന്മൂല നാശം ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഇവരെങ്ങനെ പിന്നെ ജനതയാ ശേഷിച്ചത് ഇതുപോലെ തന്നെ അമാലിയേക്കറെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അമാലിയേക്കറിന് ശേഷം ആകാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് ആകാഗം എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ അനന്തര അവകാശിയായി അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ തലമുറയിൽ അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹാമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി എസ്തറിൻ്റെ കാലത്ത് ആകാഗൻ്റെ പരമ്പരയിൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തി അഹസ്രോസ് രാ അല്ല സെർക്സിസ് രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനങ്ങളും ആ ഒരു ജനങ്ങളും നാശം ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു ഉത്തരം ഷാജി ബ്രദർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവുകളെ ഇതുവരെയായിട്ട് ഷാജി ബ്രദർ റിഫ്യൂട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വാക്കിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം കൊണ്ടും പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കൊണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലും ശിശുക്കളെ അവിടെ വധിച്ചു എന്ന ഒരു തരത്തിലും ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ആവർത്തിച്ച് വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഷാജിയേട്ടൻ റിബട്ടില് പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ റജു ബ്രദർ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംസാരത്തിൽ അവസാനം കൊണ്ടു നിർത്തിയത് തന്നെ മിദ്യാനേഴ്സിനെ അവിടെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്തിട്ടില്ല പകരം ചെയ്ത ഏഴ് രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയത് പിന്നെ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡിബേറ്റിന്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ആ
ഒന്ന് ചമുവിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് ആകയാൽ നീ ചെന്ന് അമാലേക്കിനെ തോൽപ്പിച്ച് അവർക്കുള്ളതൊക്കെ ഈ നിർമൂലമാക്കി കളയ അവരോട് കനിവ് തോന്നരുത് പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മുല കുടിക്കുന്നവരെയും കാള ആട ഒട്ടകം കഴുത എന്നിവയും സംഹരിച്ച് കളയുക അവിടെ ഈ മുല കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫൻസ് അല്ലെ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഭാഗത്തിനിട്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് കോൺകോഡൻസ് വാക്കിതാണ് ഒലേൽ ഒലേൽ ഓർ ഒലാൽ അതിന്റെ കോൺകോഡൻസ് നമ്പർ ഇതാണ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടാഫിന്റേത് ഏതാണ് ടു നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ഒലേലിന്റേത് കൃത്യമായി ഇൻഫൻസ് എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ ഹീബ്രു ഇന്റർലേൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ്സിന്റെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അതേ സ്ട്രോങ്സിന്റെ ഇന്റർലേൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒലേലിന്റെ കോൺകോഡൻസ് നമ്പർ ഇതാണ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഈ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒലേലിന് എന്താണ് അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാല് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഇതിലും ഈ ടാഫിനും ഒലേലിനും ഒറ്റ അർത്ഥമേ ഒറ്റ ഡെഫിനേഷനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചിൽഡ്രൻ ഇൻഫൻസ് ഫാമിലി ബേബ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ അർത്ഥങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഉപയോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പദങ്ങളാണ് ഇനിയും ഈ ടാഫ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ അതിന് ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അതിനുള്ള വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വാക്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഞാൻ ആ നമ്പർ പറയാം എച്ച് ടു നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ആണ് അതിന്റെ കോൺകോഡൻസ് അതായത് സ്ട്രോങ് കോൺകോഡൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എച്ച് ടു നയൻ ഫൈവ് ടു ആണ് അതിന്റെ ആ പദം ടഫാഫ് എന്നാണ് ഈ ടഫിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടഫാഫ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ടഫാഫ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇഷയ്യ മൂന്ന് പതിനാറ് അതായത് മിൻസിങ് എന്ന പദമാണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ട എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുള്ള ഇതാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം അത് മിൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ആ വാക്യത്തില് ഈ പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ വാക്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അത് ഒരു നിമിഷം ഇശയ്യ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് എരിസലേം സ്ത്രീകളെ ശപിക്കുന്ന അതായത് ആ സ്ത്രീകളുടെ നടപ്പ് ശരിയല്ല അതാണ് നടപ്പ് ശരിയല്ല അവർ കഴുത്ത് നീട്ടി നികളിച്ചും കുണുങ്ങിയും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ആ മിൻസിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടല്ലാത്തൊരു നടപ്പ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിന് വേറൊരു ഒരു തലം ഇവിടെയുണ്ട് ഉടി രാജമുഖി മൃഗരാജഘടി ഗജ രാജവിരാജിത മന്ദഗതി യതിസാ വനിതാ ഹൃദയ വസതി കൊത്തപ്പാ കൊച്ചപ്പാ കൊ സമാധി യതി എന്ന് പറയും അതാണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു വേർഷൻ ആണ് അത് അതായത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇച്ചിരി കുണുങ്ങി ഒരുങ്ങി നടക്കുന്നത് പണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഗജരാജ വിരാജിത മന്ദഗതി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ സാധാരണ അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു നടപ്പുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ആ നടപ്പ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവിടെ നടന്നാൽ യഹോവ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്ന യശയ്യ മൂന്നിന്റെ പതിനാറിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് മിൻസിങ് അതാണ് ടഫാഫ് ആ ഓരോ ഒറ്റ ഒരിടത്ത് ഈ ടഫാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ ടഫാഫിൽ നിന്നുമാണ് ടാഫ് എന്ന് പദം വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീകളുടെ നടപ്പ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ എന്താണ് അടിസ്ഥാന പദം അതാണ് ആ പദത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണ് ഈ ടാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദം ഇനി ടാഫ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം ട്രിപ്പിംഗ് ഗേറ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ട്രിപ്പിംഗ് ഗേറ്റ് എന്താണ് ഈ ട്രിപ്പിംഗ് ഗേറ്റ് ട്രിപ്പിംഗ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്യാവശ്യം ഈ കുഞ്ഞ് എന്താണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അതായത് ഇൻ ടോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാലുകൾക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കാൽ രണ്ടും വളഞ്ഞിട്ട് ഈ കാല് കാൽപാദം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കാൻ വയ്യാത്ത പിച്ച വെച്ച് തത്തി തത്തി നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതാണ് മിൻസിങ് ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻ ടോയിങ് വരുന്നതിനാണ് ട്രിപ്പിംഗ് ഗേറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി ഈ ടാഫിനും ടഫാഫിനും അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഈ ടാഫ് ടഫാഫിന് ഉള്ള അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രോങ്സിലും ഒക്കെ മറ്റ് ഏത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇതിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചു പഠിക്കാൻ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ട്രിപ്പിംഗ് ഗേറ്റ് ആണ് ഈ ട്രിപ്പിംഗ് ഗേറ്റ് എന്ന് പ
അതിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപകമായ അർത്ഥം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സമഗ്രമായ അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈബ്രൂലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൃത്യമായി കാൽച്ചവിട് ഉറച്ചു മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോലും പ്രാണിയില്ലാത്ത പ്രായമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അവിടെ കൊന്നൊടുക്കിയിരിക്കുന്നത് കോൺകോഡൻസ് അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് അൻപത്തിയേഴ് അറുപത്തെട്ട് കോൺകോഡൻസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോൺകോഡൻസ് നമ്പർ എച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് അൻപത്തിരണ്ട് ഇതേത് നോക്കിയാലും ഒറ്റ അർത്ഥമേയുള്ള ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൻസ് ബേബ്സ് ലിറ്റിൽ വൺസ് ഇതിൽ എൻ എസ് എൻ എസ് ബിയിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഒലയൽ എന്ന പദം ഒരു പ്രാവശ്യം ബേബി എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ചൈൽഡ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമുണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ആറ് പ്രാവശ്യമുണ്ട് ഇൻഫൻസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമുണ്ട് ലിറ്റിൽ വൺസ് ഒൻപത് പ്രാവശ്യമുണ്ട് ഈ ഒരാൾ ഇന്ന് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് സ്ട്രോങ് നമ്പർ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടാഫ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺകോഡൻസ് നമ്പർ പ്രകാരം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തവണ ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തവണ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തവണ ഉപയോഗിച്ചെടുത്തും നിന്നെയും നിന്റെ ഭാര്യയെയും നിന്റെ കൈക്കുഞ്ഞിനെയും കൊല്ലും നിന്റെ ഭാര്യയെയും നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലും നിന്നെയും നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലും നിന്നെയും നിന്റെ ഫാമിലിയെയും കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ നീയും നിന്റെ ഫാമിലിയും വരും ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിനെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലയിടത്തായിട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തവണ ബൈബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കോൺ കോണൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായി ഒക്കുറൻസ് നോക്കിയാൽ എവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒക്കുറൻസ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വാക്കിങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാമിലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലിയെ കൊന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും എന്താണ് മെച്ചൂർ ആയ ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്നങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും പ്രായമുള്ളവർ കാണും ഫാമിലിയെ കൊന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഫാമിലിയിൽ ഒരിക്കലും ഇൻഫൻസ് ഉൾപ്പെടില്ല എന്നൊരു നിയമം സാമൂഹ്യ നിയമം എവിടെയില്ലല്ലോ ഒരു ഫാമിലി കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുണ്ട് അവിടെ കൊന്നു ഇനിയും ഈ കോൺകോഡൻസ് നമ്പർ മൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മൂന്നിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ചിൽഡ്രൻ ആണ് ഈ ചിൽഡ്രൻ ഉള്ള പദത്തിൽ ഈ നടപ്പുമായിട്ട് പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ട്രിപ്പിംഗ് ഗേറ്റ് എന്ന ആ പദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ മൂല വാക്കിലെ അതായത് ടഫാഫ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥവും ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്താണ് അവിടെ നമ്മളുടെ ഈ മോശ ചെയ്തത് മോശ ചെയ്തപ്പോൾ അവരവിടെ ചെന്ന് ഈ സൈന്യാധിപന്മാർ പോയി ഇവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു ആരെ ആദ്യം വാളിനിരയാക്കുന്നു വാളിനിരയാക്കിയത് ആരെയാണ് പുരുഷന്മാരെ മൊത്തവും പുരുഷന്മാരെ മൊത്തം കൊന്ന ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവിടെ ആണെന്നും പെണ്ണെന്നും ജെൻഡർ തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രായം പറയുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്ത്രീ സ്ത്രീകളെയും കൊണ്ടുവരുന്നു കഴിഞ്ഞ സമയം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും കൊണ്ടുവരുന്നു പുരുഷന്മാരെ ഓൾറെഡി കൊന്നു കളഞ്ഞു ഈ കൊന്നു കളഞ്ഞിരുന്ന പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ പാളയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പുരോഹിതനും പുരോഹിതന്മാരും പ്രഭുക്ക അതായത് പ്രഭുക്കന്മാർ ഈ മോശം ദ്രജല്ലോ കണ്ടിട്ട് മോശം കോപിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് കോപിച്ചത് എന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഇതിന് കാരണമാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് മിഥിലാൻകാരുടെ കേസിൽ ഈ വൈപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിർമ്മ ഉന്മൂലനാശനം വെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ യഹോവ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും മിങ്കിൾ ആയാൽ നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് വീണ്ടും ഇട കലർന്നാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ ഇട വരും അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊന്നുകളയണമെന്നുള്ള ആ നിയമം മോശം ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്ന ബാൽപയോർ ഇൻസിഡന്റിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഈ ശബദാർപ്പിത സോറി വിഗ്രഹാർപിതമായ കഴിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു വ്യഭിചാരം ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആന് കാരണക്കാരായ സ്ത്രീകളെ കൊല്ലാൻ പറയുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ആണിനെ ഒക്കെയും കൊല്ലാൻ പറയുന്നു പുരുഷനെ അറിയാത്ത പെൺകുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്താനും പറഞ്ഞു എത്ര കൃത്യമാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ പറ എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ അറിയാത്ത പുരുഷനെ അറിയാത്ത സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തും
ഞാനൊരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയാവതരണത്തിൽ താങ്കൾ എനിക്ക് അന്നേരം തന്നെ മറുപടി പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് ശരിയല്ല താങ്കൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം താങ്കൾ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് താങ്കൾ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും താങ്കൾ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ചുരുക്കം കാര്യങ്ങളെ സംസാരിച്ചുള്ളൂ താങ്കൾ വളരെയധികം വാക്യങ്ങൾ ഭാഗങ്ങൾ പോയെങ്കിലും മുപ്പത്തിയൊന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൻ്റെ പ്രതിയായിട്ട് താങ്കൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാ ആർഗ്യുമെൻസ് മുമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ആർഗ്യുമെൻസ് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എങ്കിലും താങ്കൾ അത് വേണ്ടുമ്പോൾ അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ നേരെ ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് പോകാം സ്ട്രോങ് സർ ടു നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ഞാൻ അതുപോലെ വായിക്കുകയാണ് ദയവായിട്ടൊന്ന് കേൾക്കുക ഈ പറയപ്പെടുന്ന ടാഫ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ സ്ട്രോങ്സ് കൊടുക്കുന്ന മീനിങ് ഞാനിത് മാത്രം വായിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ ആർഗ്യുമെൻസിലേക്ക് പോകാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ടു നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ഡെഫിനിഷൻ എ ഫാമിലി മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് കളക്ട്ലി ഇൻ ദ സിംഗുലർ അടുത്ത എൻട്രി നോക്കണം കെ ജെ വി ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻ അതിൻ്റെ ശേഷം പാരന്തസീസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വൺസ് അതിന് മുമ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ലിറ്റിൽ ഈ പാരന്തസീസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒറിജിനലി അങ്ങനെയില്ല സന്ദർഭവശാൽ അത് അവർക്ക് യോജിക്കുന്ന തോന്നിയാൽ അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാരന്തസീസ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത അർത്ഥം നോക്കിക്കൊള്ളണം ഫാമിലീസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ ഒറിജിൻ സ്രോതസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ടു നയൻ ഫൈവ് ടു ഇതാണ് ഷാജി ബ്രദർ വളരെയധികം അത് വിശദീകരിച്ചത് അല്ലെ വലിച്ചു നീട്ടിയത് വാസ്തുവത്തിൽ താങ്കൾ ആരംഭിച്ചത് മിൻസിങ് വാക്കെന്ന് പറയുന്ന എസ്യാമിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഇസ്രയേലിലുള്ള ഫാഷനബിളായിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ കുതിപൊങ്ങിയെ ചെരുപ്പിട്ട് മുൻപോട്ട് നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അതാണ് വിഷയം ഞാൻ ആ കുതിപൊങ്ങിയനെ കുറ്റം പറയുമെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ താങ്കൾ ആ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം തത്തുല്യമാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ശിശുക്കളാന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ ബാലിശമായ വാദമാണ് ഈ വേർഡിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാക്കിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥത്തിനൊരു സ്രോതസ് കാണും പക്ഷെ ആ സ്രോതസ് അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഇന്ന സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് ആ വേർഡിൻ്റെ എറ്റുമോളജി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സഹായകരമാകും എന്നേ ഉള്ളൂ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും ഒറിജിനലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് മറിച്ച് ആ കോണ്ടക്സിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൃത്യമായ അർത്ഥം എന്താണ് അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ വാദം ഇതായിരുന്നു സ്ട്രോങ്സിൻ്റെ ബൈബിളിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രായപരിധി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പനും അമ്മയ്ക്കുമുള്ള മക്കൾ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ഏത് പ്രായത്തിലും വരാം ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഓർപ്പിച്ചത് അത് ഇപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ശിശുക്കളാണെന്നുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ഈ വാക്കിൻ്റെ ഇൻഹറിൻ്റെ മീനിങ്ങിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജെഫ് ബെൻഡറിൻ്റെ ഡിഷറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ജെഫ് ബെൻഡറിൻ്റെ ഡിഷറിയിൽ അദ്ദേഹം വിശേഷാൽ ആയിരം ഹീബ്രു വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബൈബിൾ വെക്കുന്ന ആയിരം ഹീബ്രു വേർബുകളും നൗണുകളും ചേർത്തുള്ള വാക്കുകൾ വിശദമായിരിക്കുന്ന അർത്ഥം കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് എൻട്രി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഞാൻ വായിച്ചു അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷനാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ടാഫ് ഡിഫൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടു നോക്കുക the offspring of the parent or descendants of a patron edengil or dadav ennu parnjal aarengilum patronize cheyna allengilum eduthu valarthuna aalle avarude makkalo allengil or appende ammayde makkalo athre ullu avadeyum sisukal aanulla exclusive proof ee vaakinde in adinde in അതിൻ്റെ ആന്തരിക മീനിങ്ങിനകത്ത് ആന്തരികമായ അർത്ഥത്തിനകത്ത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ചില്ലർ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഡിക്ഷണറി എവിഡൻസും ഇല്ലെന്നാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ വാക്കിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥത്തിൽ ശിശുവും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ലിറ്റിൽ വൺസ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഹീബ്രുവിൻ്റെ ഭാഷയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക ഫിലോസഫി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് തൊടുന്നത് സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻസിൽ മാത്രമാണ് ഹീബ്രു ഏൻഷ്യൻ ഹീബ്രു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ എപ്പോഴും അബ്സ്ട്രാക്ട് മീനിങ്ങിലേക്കാണ് പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ കിങ് ജേം
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ്ങും ജെഫ് ബെൻഡറുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിഷറി മീനിങ്ങിൽ എങ്ങും തന്നെ ശിശുക്കൾ എന്ന് വരുന്ന ഒരു കൊനോട്ടേഷൻ അവിടെ ഇല്ല പ്രായപരിധിയില്ല ഒന്നാമത്തെ വാദം രണ്ടാമത്തെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാൽപ്പയുരെ പാപത്തിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്ന് മോശ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നു തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ബന്ധുക്കളെ നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ ചോദ്യത്തിനും നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഷാജി ഭർത്തർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തില്ല ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ബാൽപ്പയുരത്തെ പാപത്തിൽ പങ്കാളികളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അഞ്ചു മാറും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ പോയി പ്രായപൂർത്തിയുള്ള പുരുഷന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധപ്രാപ്തിയുള്ള റഫ് ആൻഡ് ടഫ് മെനിനെ ചെന്നിട്ട് അവരെ വശീകരിച്ച് നല്ല വശീകരണ വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവരെ അവരുടെ പാളയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല തന്ത്രപരമായി ഇടപെട്ട് അവരെ ഇമ്മോറാലിറ്റി നയിക്കാൻ എങ്ങനെ ശിശുക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നു അത് ഒരിക്കലും ഒരു കോമൺ സെൻസിന് പോലും യോജിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവർ ശിശുക്കളല്ല എന്ന് വ്യക്തം അപ്പോൾ ഈ ലിറ്റിൽ വൺസ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് അത് ശിശുക്കളാന്ന് വരുന്നില്ല ഡിക്ഷണറി മീനിങ്ങിൽ നിന്ന് ശിശുക്കളാന്ന് വരുന്നില്ല പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും ശിശുക്കളാന്ന് വരുന്നില്ല ഇതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടി ആ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വ്യക്തമാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ശിശുക്കളെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശേഷമുള്ളതിനൊക്കെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിബേറ്റോ ചർച്ചയോ ആയിട്ട് മറുപടി പറയാം താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങനെ തെറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അവരെ എന്തിനാണ് കൊല്ലുന്നത് അവരെ വധിക്കപ്പെടേണ്ട കാരണമില്ലല്ലോ ഈ ബൈബിളിലെ യഹോവ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് കാരണവും കുറ്റങ്ങളും നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കുറ്റം ചെയ്തവരെ മാത്രം ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് തന്നെയാണ് ആ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറവ് ഓക്കെ ഏറ്റവും വലിയ കുറവ് അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ദാവീത് വ്യഭിചാരം ചെയ്തപ്പോൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നവർക്ക് നിയമം കൊടുത്ത ശേഷം വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിയമം കൊടുത്ത ശേഷം വ്യഭിചാരവും കൊലപാതകവും വ്യഭിചാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പുരുഷന്റെ ഭാര്യയെ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അവളെ ഗർഭിണിയാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിനെ ചതിച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്ത ചെയ്ത ദാവീദിനെ അവിടെ ശിക്ഷിച്ചില്ല ആ സ്ത്രീയെ ശിക്ഷിച്ചില്ല പകരം വിരലിലെണ്ണം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ യഹോവ ബാധിച്ചു മരിച്ചു യഹോവ സ്ട്രക്ക് ചെയ്തു ബാധിച്ച് മതി മരിച്ചു അപ്പൊ തെറ്റി എന്നവരെ മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് പരിപരിയായ നിർത്തി കൊല്ലുന്ന ദൈവം ഒന്നും അല്ല യഹോവ അപ്പം ആ വാദത്തിന് ഒരു കഴമ്പുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ തെളിവുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അമലേ അമലേക്കിരയൊക്കെ കൊന്നത് മൃഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെയാണ് കൊന്നത് മൃഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത് ഈ രാജ്യത്തൊക്കെ ചെന്ന് കൊല്ലുന്ന മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് എന്ത് 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 കാര്യം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആദ്യ ജാതരെ ആദ്യ ജാതന്മാരെ എന്നൊക്കെ പുതിയ പുസ്തകം ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് പഴയ പുസ്തകം ബൈബിളിൽ ഈ പറയുന്ന കെ ജെ ബിയിലൊക്കെ ആദ്യ ജാതരെ എന്നാണ് അത് പുരുഷനായ സ്ത്രീ ആയിട്ട് എന്താ എന്തായാലും ആദ്യ ജാതരെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യ ജാതരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെ കൊന്നത് അപ്പം യഹോവയ്ക്ക് കൊല്ലുന്നതിന് അങ്ങനെ ഒരു കാരണമില്ല ഞാൻ എന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്റെ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കൊന്നു തള്ളുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയും ഇല്ലാത്ത ചോരപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് കണ്ടു രസിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ആളാണ് ഈ യഹോവ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രോൺസിലെ വാക്കിന് മൂല വാക്കുകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അർത്ഥമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ മിൻസിങ് കൊണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ മൂല വാക്കായ തഫാഫ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ആ ഇശയായിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ നടപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു അവസ്ഥ പറയുന്നത് അത് സ്ത്രീകളുടെ നെകളിച്ചുള്ള നടപ്പെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു നടപ്പ് ആ നടപ്പിൽ ഒരു സാവധാനം ഉണ്ട് അത് നടപ്പില് അതാണ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ ആ നടപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ട്രിപ്പിംഗ് ഗേറ്റ് അതായത് കാലിനൊരു പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് തീരെ ശിശുക്കളായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് മനസ്സിന് ആകർഷണം തോന്നുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഈ പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ്
ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഹീബ്രുവിന് മാത്രമുള്ള ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഇതാണ് എ ഡി സെവൻറ്റിയിൽ എ ഡി സെവൻറ്റിയിൽ ലോകത്ത് കാല് ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ മണ്ണ് പോലും ഇല്ലാതെ ലോകം മൊത്തം ചെതിരിപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വരെ വന്നിട്ടുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ ഈ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങളും അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം ഭാഷ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം സങ്കലിതമായി പോയ ഒരു വർഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ട് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ട് അതിന്റെ ചില്വാനവും കഴിഞ്ഞ ശേഷം പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ട് തന്നെ കൂട്ടാണ് ഡി ഡി സെവന്റി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ശകലം കുറവ് കൊടുത്തു ഓക്കെ പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടും ചില്വാനം ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് സ്വന്തമായി ഭാഷ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വർഗം സ്വന്തമായി ഈ പറയുന്ന ഹീബ്രു പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വർഗം അവിടെ എലിയേസർ ബെൻ യഹൂദ എന്ന ലക്സിക്കോഗ്രാഫർ ആദ്യമായിട്ട് നിഘണ്ടു ഉണ്ടാക്കുകയും ഹസ്ബി എന്ന പേപ്പർ ഇറക്കുകയും നിർബന്ധ പഠന ഭാഗമാക്കി ഹീബ്രു മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ട് ഈ നാനാ ദേശത്തു നിന്ന് വന്നിട്ട് ഹീബ്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഈ ജനതയെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്ന ഇന്ത്യൻ ഇസ്രയേലുകൾ ജർമ്മനിയിൽ ചെന്ന ജർമ്മൻ ഇസ്രയേലു ഇസ്രയേലുകൾ അങ്ങനെ പോളണ്ടിൽ നിന്നും അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ചെന്നിട്ടുള്ള ഈ ജനത വിഭാഗത്തെ മൊത്തം ഹീബ്രു പഠിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അവരാരും തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതും അവരിൽ ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഈ പറയുന്ന ബൈബിൾ ഹീബ്രു എന്ന സാധനം കിട്ടുന്ന കാര്യം ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് അതായത് ഈ ഈ നമ്മളുടെ ഈ എഫ് ബി കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് എഫ് ബിയിലാണ് കേട്ടോ അവർ കണ്ടത് നോക്കിയത് അത്ര ഒരു ആളാണ് എന്ത് അതോറിറ്റിയാണ് ഇത്തരം ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജെഫ് ബെന്നറെ ഇവിടെ കൊണ്ട് സ്ട്രോങ്സിന് മുകളിൽ വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അതോറിറ്റിയാണ് അയാൾ കൽപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇല്ലാതെ പോയ ഒരു ഭാഷ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പം എലിയാസ് എലിയാസർ ബെൻ യഹൂദ് ആയിരത്തി ലക്സിക്കോഗ്രാഫർ ആണ് അദ്ദേഹം അവിടെ അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ എഴുതിയ നിഘണ്ടുവിൽ ദാ അവർ കണ്ടെത്തിയ നിഘണ്ടുവിൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന റബ്ബികൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ആ റബ്ബികൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഷ പുനരാവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഇത്ര പദങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുറെ ഒരു ആയിരം പദങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആധികാരികത എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ്ങിനെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ അതൊരു അതൊരു കൃത്യമായ നയമല്ല അത് ഒരു സമ്പാദന എന്ന നിങ്ങൾക്ക് അത് വെക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഫലവത്തല്ല അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ സോറി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്ന കേസിൽ എനിക്ക് അവിടെ പറയാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൃത്യമായ കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ആണുങ്ങളെ എല്ലാം കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണവും അവിടെ ഒരു വാക്യവും ഇല്ല അതിന് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ സോറി 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കൊല്ലുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ആണുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്ര വയസ്സ് മുതൽ ഇത്ര വരെ എന്ന് പറയാത്തടത്തോളം കാലം ഈ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് കോൺകോഡൻസ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചൈൽഡ് ഇൻഫന്റ് എന്ന ഫാമിലി എന്നെല്ലാം വരുന്ന ഈ മൂന്ന് തരം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മള് ഈ കോൺകോഡൻസ് നമ്പറും ഇതിന്റെ വാക്കുകളും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ നോക്കി പോകുമ്പോഴെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ചൈൽഡ് എന്നോ ഇൻഫന്റ് ആയിട്ടും ഇൻഫന്റ് എന്നോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാക്കുകളല്ലാതെ ഈ മൂന്നിന്റെയും ഡെഫിനേഷൻ ചിൽഡ്രൻ എന്നല്ലാതെ അതിന് പ്രായപരിധി എന്നൊരു സാധനം അവിടെ വെക്കാത്തടത്തോളം കാലം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലരുത് എന്നവിടെ എടുത്തു പറയാത്തടത്തോളം കാലം അവിടെ കൊന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആൺ ജെൻഡറിനെ മൊത്തവുമാണ് ഇനി അവിടെ എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് പുരുഷനെ അറിയാത്ത പുരുഷന്റെ കൂടെ സഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള പെൺ സ്ത്രീകളെ മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു അതും പെൺകുട്ടികളാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഉറപ്പുണ്ട് സ്ത്രീകളെ കൊല്ലാൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളെ കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം മാറ്റി വെക്കാൻ പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറയുന്നിടത്ത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ആണിനെ ഒക്കെയും കൊന്നുകളയാൻ പറയുന്നിടത്ത് എന്താണ് അതിനകത്ത് ഇത്ര അർത്ഥം മനസ്സിലാകാടി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല താങ്ക
ഓക്കെ രജബായി ഈ ബൈബിളിലെ യാഹു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബൈബിളിനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്ന ഗവേഷണ ബെൻകുരിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഗവേഷണങ്ങൾ എന്ന മരുഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നിസി മംസില്ലാഖിനെ പോലുള്ള ഗവേഷകരൊക്കെ വളരെയേറെ ഹീബ്രു പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെയാണ് അവർ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരുടെയൊക്കെ ചില പ്രബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു എന്താണ് അനാഥ ദൈവമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് യാഹു ഒരു അനാഥ ദൈവമാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ അംസില്ലാഖിന്റെ ഒരാളുടെ മാത്രം പറഞ്ഞല്ല പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വേറെ രീതിയിലാണ് പല രീതിയിലും പറയുന്നത് ഒരു അനാഥ ദൈവമായിരുന്നു ഇത് ഈ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ ജത്രോയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു ദൈവമാണ് യഹൂദർ ഏറ്റെടുക്ക ഈ യഹൂദർ ഏറ്റെടുക്കുന്നവരെ ഒരു ഓർഫൻ ഗോഡ് എന്ന ടൈറ്റിൽ കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എനിക്ക് മറുപടി പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷാജി ബ്രദറെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ക്യാപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമല്ല എന്നിരുന്നാലും ക്യാപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനത് അഡ്രസ് ചെയ്യാം പറയാം ഒന്ന് ഈ പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെക്യുലർ തിയോളജിയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ബൈബിള് തന്നെ ആധീനം ഇതിനകത്ത് തെറ്റുണ്ടെന്നും പിന്നെ ചിലരാണെങ്കിൽ യശ്യാബിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്ന് പേര് എഴുതിയാണെന്ന് അങ്ങനെ വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നോർക്കുക ഇത് അഭിപ്രായങ്ങളൊരു പ്രളയമാണ് ഇത് വലിയൊരു ഓഷ്യനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളൊരു അഭിപ്രായമോ ഒരു പ്രളയമോ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരല്പം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും കാരണം നമുക്കിവിടെ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ആ എഴുതപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ കോഹറൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ അത് യുഹോവയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പത്തി തൊട്ട് ഇവിടെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളും തൻ്റെ പ്രവർത്തികളും താൻ ആരാണെന്നും തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കുകയാൽ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാ സോഴ്സ് എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും റിസർച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചോ എന്ന് പുതിയതായും വാക്കാണ് വേരിയൻ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ പൊരുത്തപ്പെടായ എന്താണെന്ന് അതിനെ ശോധന ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ കൺസർ ചെയ്യും ഇൻവാലിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ തള്ളിക്കളയും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രബന്ധങ്ങളെയും ഉടൻ തന്നെ അത് മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാറില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എനിക്കൊരു പേപ്പർ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമോ പേപ്പർ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പേപ്പർ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാം കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ ഉത്തരത്തിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരാം ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചാൽ ഞാൻ നാളെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഞാൻ മറുപടി പിന്നീട് അയച്ചു തരാം പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പല വിഷയങ്ങളിൽ ബൈബിളിലുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല ആളുകൾ അവരോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം വരണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ മിഥ്യാനയുടെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ജേസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേപ്പറുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓരോ ആളും ഓരോ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അത് അവർക്ക് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം വാലിഡ് ആവണമെന്നില്ല കാരണം അത് അവരോട് പ്രൊപ്പോസേഷൻസ് അവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഒരു ശാസ്ത്ര പദ്ധതി പ്രസിദ്ധീകരണം സംബന്ധിച്ചോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര അവലോകനം എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അതല്ല എങ്കിൽ എവിടെ അത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ടോന്ന് നമ്മൾ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിച്ച് സ്വീകാര്യമെങ്കിൽ എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ തള്ളും ഇത്രയുമേ എനിക്ക് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മറുപടി പറയാനുള്
പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ എഴുതുമ്പോൾ സ്ട്രോങ്ങിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളെന്ന് നേരിട്ട് അത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയുള്ള വാക്കുകളാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഫിലോസഫി മനസ്സിലാക്കാതെ സ്ട്രോങ് എഴുതിയത് മാത്രമല്ല സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിക്കകത്ത് തന്നെയും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ജഫ്മിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിക്കകത്ത് വാക്കുകൾക്ക് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അർത്ഥ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ രണ്ടും ഞാൻ എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ വൃത്തി വീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ശിശുക്കളെന്ന് എക്സ്ക്ലൂസീവായി വരുന്ന ആന്തരിക അർത്ഥം ആ വാക്കിനില്ല പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശിശുക്കളാണെന്ന് ഡിറവിയാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് രണ്ടുമല്ലാതിരിക്കെ താങ്കളെ ഇത് ശിശുക്കൾ ആണെന്ന് ശക്തമായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ് ഇതിനപ്പുറമല്ലാതെ ഡിക്ഷണറിക്കകത്ത് നിന്നാണോ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണോ ഈ രണ്ട് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ താങ്കളെ അതിനെ ശക്തമായി ആ ഒരു വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ നോക്കണം താങ്കളെ ഒരു പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണെന്ന് വിശേഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം താങ്ക് യു ഞാൻ എന്റെ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തല്ല ഇത് ആ അത്ര ഭാ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാഴികയാണ് അതായത് യഹോവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില് ഒരു ഒരു ചോര പൊതിയനാണ് കൊന്നു കൊലവിളിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന വാക്യങ്ങൾ കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതോ കൊല്ലുന്നതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നതോ ഇനിയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ദൈവ ജനതയോ അങ്ങനെ എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച് പാറയിലിരിക്കുക ഗർഭിണികൾ വയർ കുത്തിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകം അതിനെല്ലാം കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ദൈവം സ്വന്തം ജനത ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ദൈവം ഞാനിപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ദാവീദിന് പകരം കൊന്നത് കുഞ്ഞിനെയാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല പറവോ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ നാട്ടിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഒരു പക്ഷിയെ എങ്ങാണ്ട് കീറി വെച്ചതിന്റെ കുഴപ്പമോ എന്താണ്ട് എന്തോ ഹോമം നടത്തിയ ആകപ്പാടെ പറയാൻ കാരണം അതേ ഉള്ളു മറ്റു കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ വിശീകരിച്ച സന്തോഷം പിന്നെ പിന്നീട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പം അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം സ്വന്തം ജനതയെ വേറൊരു നാട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ അവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ അയാളെ വിടാൻ തയ്യാറാകുന്നവർ ഒരു കാരണമില്ലാതെ മനസ്സ് കഠിനമാക്കിച്ചിട്ട് പത്ത് മഹാമാരികൾ കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ വിടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സമ്മതിക്കാതെ അയാളുടെ മനസ്സ് കടുപ്പമാക്കിട്ട് അവസാനം അവിടുത്തെ കുൻ പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതായത് അത് പറയുന്നത് എത്ര ഗർവോട് കൂടിയാണ് അതായത് ഫറവോയുടെ അടുക്കളയിൽ തിരികല്ലിൽ ധാന്യം പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബാല്യക്കാരിയുടെ കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിലുണ്ടായ കരച്ചിൽ വരെ ലോകം കേട്ട് ഞെടുങ്ങി എന്നൊക്കെ അപ്പൊ എന്ത് സുഖത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് തെറ്റാണ് ആ മനുഷ്യരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫറവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ഫറവോ അവിടുത്തെ ആ ഇവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചതിന് അവരുടെ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്ന് പണി ചെയ്യുന്ന ബാല്യക്കാരിയുടെ കുഞ്ഞെന്തിനു മരിക്കണം അവിടെയാണ് ചോദ്യം ദാബീദ് വ്യഭിചരിച്ചതിന് കുഞ്ഞെന്തിനു മരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ശിഷ്യ ദാബീദിന് കിട്ടിയില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യഹോവയ്ക്ക് കൊന്നു തള്ളുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ അമോലേക്കരെ കൊല്ലുമ്പോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് മുല കുടിക്കുന്നവരെ അവരെ കൊല്ലാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ഒരു ജാലവിദ്യക്കാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജാലവിദ്യക്കാരായതുകൊണ്ട് അവരെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ട് മാറാം ഇനി മറ്റു കേസിൽ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന പറയുന്നുണ്ട് ഇനി സ്വന്തം ജനത സ്വന്തം ജനത ഈ രാജ്യം കിട്ടിയ ശേഷം രാജ്യം കിട്ടിയ ശേഷം ആരെങ്കിലും സ്വന്തം ജനതയിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടണത്തിൽ അന്യ ദൈവാരാധന ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സുഹൃത്ത് മറ്റ് ഗുരത്തിൽ ഗോത്രത്തിൽ ഉള്ളവരെ അവരെ ഉറ്റുനോക്കുക അതായത് ചെന്നിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് പോയി വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ദൈവം യഹോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദീർഘക്ഷമയും കരുണാമയനും ആണെന്ന് എപ്പോഴും പറയ പറയുന്ന ഈ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ പട്ടണത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള സകലതിനെയും ജീവനുള്ള സർവതിനെയും കൊന്ന ശേഷം ആ പട്ടണത്തിലെ എല്ലാം കൊള്ളയടിച്ച ശേഷം അവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം മൃഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ കൊന്ന ശേഷം ആ പട്ടണത്തെ ചുട്ട് കരിച്ചിട്ട് ഒരു പാഴ് കുന്നാക്കണം ആ പട്ടണം അതിനുശേഷം ആ
നിങ്ങൾക്ക് തിരി നിങ്ങൾ അല്ല അത് അത് എനിക്ക് എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇതൊന്നും ചെയ്തുള്ള ശീലമില്ലാത്തോണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്കിപ്പ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ തുറന്നു പോകും താങ്ക് യു പറയുന്നതേ അപ്പോൾ ഷാജി ബ്രദറെ ഈ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ അതിന്റെ ആ ഗ്രാമറും ലെക്സൊക്കെ താങ്കൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാനാവും അത് അവിടെ ശിശുക്കളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നില്ല എന്ന് ഇനി ഇനി അതല്ലാതെ തന്നെ ഈ താങ്കൾ മുമ്പേ ഈ ഒന്ന് ശമുവൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു വാർക്കോളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അമാലിയക്കാരുടെ ശിശുക്കളെ കൊന്നതായിട്ടൊന്നും എങ്ങും എഴുതിയിട്ടില്ല അതിന് എവിഡൻസും ഇല്ല എന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യം അപ്പം അതോടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പൊതുവായി ഈ പറയപ്പെടുന്ന ശത്രു രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി വിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രീഡ് സെക്ഷൽ ഇമ്മോറാലിറ്റി വയലൻസ് ഇത് മൂന്നും എപ്പോഴും ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് പോരും എന്നുള്ള ചരിത്ര സത്യമാണ് അത് എവിടെ നോക്കിയാലും ഏത് രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും റോമൻ സാമ്രാജ്യം താഴെ പോയതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാരണം ചരിത്രകാരന്മാർ കൃത്യമായി പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവരുടെ സെക്ഷൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റി വേറൊന്ന് അവരുടെ പണത്തോളം ഗ്രീഡ് മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ വയലൻസ് ഇത് മൂന്നും നാശം ഒന്നിന് പറയും ഒന്നായിട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ ഏത് സീക്വൻസിലായിരിക്കുന്നത് ഇതവിടെ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണത്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദേശത്തിലെ ജനത നശിക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവം അതിന് നിയമങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ പാപത്തിലും ദുഷ്ടതയിലും അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടത ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരാളെ ഒരു ദൈവം ശിക്ഷിക്കണോ അതോ ശിക്ഷിക്കരുതോ എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഒരു നീതിമാനായ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ന്യായാധിപൻ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപത്തിലപ്പെട്ട വ്യക്തി ന്യായാധിപൻ ശിക്ഷിക്കണോ അതോ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി നീതി കെട്ടാനാകില്ലേ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കുറ്റം പറയും ഇദ്ദേഹം അവിടെ ക്രൂരത കാണിച്ചു വന്ന് അപ്പോൾ താങ്കൾ ഞാൻ മൂന്നാല് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ അങ്ങ് ഒതുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എത്രയും നീട്ടി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റ ചോദ്യം അറിയുന്നത് എന്താ ചോദ്യം എന്താണ് ന്യായാധിപൻ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ ന്യായാധിപനെ ക്രൂരൻ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിലിരിക്കുന്ന പ്രമാണ പ്രകാരമായി കൃത്യമായ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അത് ക്രൂരതയാണോ അത് നീതിയാണോ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അതിനെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം താങ്ക് യു റജിബായി തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പല എനിക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളും ആ റൂമിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ പലരും റൂം ഇട്ടിരുന്നു അതായത് ഒരു വിധിയെ പറ്റിയുള്ള റൂം ഇട്ടിരുന്നു ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ന്യായാധിപൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ ന്യായാധിപൻ തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ പറയും അത് ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മത ധാർമ്മികതയും ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ജനാധിപത്യ ബോധവും അവന് കിട്ടി അവന് എഴുതപ്പെട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അവകാശവുമാണ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അവനിൽ അന്തർലീനമാണ് അവകാശം അത് പാലിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു ന്യായമില്ലാത്ത ശിക്ഷകളാണ് നിങ്ങൾ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ കനാന്യ കനാന്യ ദേശം നോക്കി വരുമ്പോൾ ഈ കനാന്യ ദേശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കനാന്യർ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെന്നത് ഈ അഗോവ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരാൾ ഈ ലോകം മൊത്തവും നശിപ്പിച്ച ശേഷം ലോകത്തിലെ മൊത്തവും ജനതയെയും കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാധീനം വണ്ട് ഉൾപ്പെടെ പാറ്റ ഉൾപ്പെടെ തവള ഉൾപ്പെടെ നശിപ്പിച്ച ശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോ എല്ലാത്തിലും ഒരു ജോഡിയെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ നശിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു കുടുംബത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ കുടുംബത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തിനായി നഗ്നായി കിടന്നത് കണ്ടുപോയിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചു ഒരു സാധു കുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു പോയി അതിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രാക്കിന്റെ അതിന്റെ പേരിലുള്ള ശാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് വന്ന് താമസിക്കേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യരാണ് അത് കന അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ അറിയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ അറിയും ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങ
പക്ഷപാതവുമില്ലാതെ ശിക്ഷിച്ച ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാവോ ഒരു കേസ് ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലായിടത്തും ഒരു പക്ഷപാതമുണ്ട് അതിന്റെ വാക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചത് നിങ്ങളെ എന്ത് ജനതയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ബാക്കി ജനതയെല്ലാം അനാഥമാക്കിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഞാൻ ആ ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് കോറിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ദൈവം പറഞ്ഞ ഈ ശിക്ഷകൾ ഈ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ശിക്ഷകളാണെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റജിഭായി ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയശൂന്യനാണ് കാരണം സീനായി മലയിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേലിയർക്ക് നിയമം കൊടുത്തിട്ട് ആ നിയമം പാലിക്കാത്തതിന് ആ വല്ല നാടുകളിലും കടന്നു കയറി ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ന്യായമാണ് റജിബായി ഉള്ളത് ലോകം മൊത്തം ആ നിയമം കൊടുത്ത ശേഷം അത് പാലിക്കാത്തവരെ കൊന്നാൽ അത് മര്യാദയാണ് അത് എനിക്ക് മര്യാദ മറുപടിയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഷാജേട്ടന്റെ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് രജി രജി സാറിനോട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ഒരു പക്ഷെ അത് റജിബായിക്ക് ഉത്തരം തരാൻ ഞാൻ ഞാൻ മറുപടി ആയപ്പോൾ ഉത്തരവില്ല ഞാൻ അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ യഹോവ ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനതയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുത്ത നിയമം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ സീനായി മല വെച്ച് കൊടുത്ത നിയമം ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം അവർ ഇസ്രായേൽ മിസ്രൈമിലായിരുന്നപ്പോൾ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന മറ്റു ഈ ജനതകൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനതകൾ മറ്റു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ആരാധിച്ചു ഈ പറയുന്ന ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇവരെ മിസ്രൈമിൽ പോലും അടിക്കുകയോ മിസ്രൈമിൽ പോയി അവരെ വഴക്കുണ്ടാക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ തടഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ അമ്മൂര് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏതോം തടഞ്ഞായിരുന്നു ഏതോ സ്വന്തം സഹോദരനാണ് സഹോദരൻ സഹോദരൻ്റെ മക്കളുമാണ് എന്നിട്ട് അവര് തടഞ്ഞു അവരെ അധികം കാര്യമായിട്ടും ചെയ്യുന്നില്ല അതൊക്കെ പിന്നീടാണ് ഓക്കെ അതെന്തുമായിട്ട് അപ്പം അത്തരം കേസിൽ ഈ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരെയും കൊല്ലുന്നുണ്ട് ചുമ്മാ കറി ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ തടഞ്ഞവരെ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവർ അവരോട് പറയും ഇപ്പം മിഥ്യാന്റെ നമ്മളുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തിലെ മിഥ്യാന്റെ കേസിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അവിടെ അവര് അന്യ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അന്യ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഒക്കെ അവരെ വ്യഭിചാരത്തിന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാ പറയുന്നത് അവിടെ ഈ നിയമം അറിയാത്ത അവരെ അതായത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്ക് നിയമം കൊടുത്തിട്ട് ആ നിയമം തെറ്റിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പോകേണ്ടതിന് പകരം എന്തിനാണ് ആ മനുഷ്യരെ കൊന്നത് എനിക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു തരാം ഷാജി പ്രോ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഷാജി പ്രോ ചോദിക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കനാനിയരുമായിട്ടുള്ള സംഭവം കനാനിയർ എന്തുകൊണ്ട് കനാനിയരെ ആക്രമിച്ചു രണ്ട് അമാലിയക്കാരുടെ വിഷയമുണ്ട് മിഥ്യാനടയുണ്ട് ഏതോ മേരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഓരോ വിഷയങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും റൂമിട്ട് അതിൻ്റെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ പിൻപിലുള്ള നൈതികത പറയാന്നുള്ള പൂർണ്ണ ധൈര്യത്തോടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിളിച്ചോടുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയോട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഈ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് നമുക്കിവിടെ കേവലം സ്നാപ്പ് ഷോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതുന്ന ചിലപ്പോൾ അത് വളരെയധികമായി നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ദൈവ ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ വളരെ മടങ്ങാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം വിവരണങ്ങളാണ് ആ ചുരുക്കം വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അതിനെ സംശയ ദൃഷ്ടിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ വ്യാകുലതയോടെയോ ആ ദൃഷ്ടി നോക്കുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റെ നൈതികത തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പരത്തി വായനയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നൈതിക വെളിപ്പെടും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ ഈ മോവാമ്പിയുടെ വിഷയം ഈ അമ്മൂൻ്റെ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ അത് കേട്ട് കാണുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി താങ്കൾക്ക് കൂടുതലായി ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ റൂം ഇട്ടുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതാ ഈ നൈതി മോവാബിയുടെ വിഷയം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം മോവാബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഥ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലം ാണ് അല്ലാതെ അതൊരു പ്രത്യേക ജാതിയുടെ പേരല്ല ആ ദേശത്ത് പാർക്കുന്ന എല്ലാവരെയും മിഥ്യാനിയർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അതിൽ തന്നെ മോവാബിരുണ്
വേറൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ തെറ്റെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ ലഭിച്ച മോറൽ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് അവൻ എന്ത് മാത്രം റിസോഴ്സുകൾ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഒരു കാര്യം ഒരു മനുഷ്യരോട് അനുസരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയും അവൻ അനുസരിപ്പാൾ അവൻ്റെ പ്രാപ്തിയും അവൻ അനുസരിക്കാനുള്ള ബലവും അതിനുള്ള കൃപയും കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ദൈവം അവനെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവന് കൃപയും അനുസരണവും അവനെ അനുസരിപ്പാനുള്ള കൃപയും കൊടുക്കാതെ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനോട് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ദേശത്ത് സംഭവിച്ചത് ഈ ദേശത്തുള്ള വിനിവാസികൾക്ക് ആർക്കും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല മിദ്യാനിൽ മോശയുടെ അമ്മായിയപ്പന് മോശയെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സത്യദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു ബലയാമിന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു ഈ ബാലാക്കിന് തന്നെ അറിയാം ബലയാമിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ബാലാക്ക് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ബലയാമിനെ കൊണ്ട് നാല് ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് നടന്ന് യാഗം നടത്തിയത് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആ ദേശത്തുള്ളവർക്കൊക്കെയും സത്യമായി ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം ആ ദൈവത്തെ സേവിക്കണമെന്നും അറിയാം ദൈവത്തെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡീറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ പിൻപിലൊരു മാർഗമുണ്ട് അതിൻ്റെ പിൻപിലൊരു നീതിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പിൻപിൽ ഒരു നേർവഴിയുണ്ട് ഈ നേർവഴി പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാതെ മാത്രമല്ല അവർക്കത് പിൻപറ്റാൻ താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനഃപൂർവ്വമായി മറുനലിച്ച് അവരവർ ദുഷ്ട വഴികൾ കൂടെ ചിന്തി നടന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ദൈവമായ കർത്താവ് കൃത്യമായി അവരെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത് ഇത് മോ ഇത് അബ്രഹാമിനോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അബ്രഹാം പറഞ്ഞ അമോരിയുടെ പാനപാത്രം ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേ ദൈവം ഈ ജനം ദുഷ്ടതയിലേക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ അന്നേ ദൈവം ആ ദുഷ്ടത കണ്ടുവച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ഒരു സംഭവം കാരണം സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഇതാണ് ഇതാ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നൈതിക പറഞ്ഞ ഒത്തിരി നീട്ടി പറയണം ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം ആ കൺകൂടിയാണ് അല്ലെ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം പറയാം സോതോമിൻ്റെയും ഗോമോറോയുടെയും പാപം അതിഭയങ്കരമായ സമയത്ത് തൻ്റെ ദാസനൊക്കെ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അബ്രഹാമിനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അൻപത് നീതിമന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ ദേശം നശിപ്പിക്കും ദൈവം പറഞ്ഞില്ല നശിപ്പിക്കില്ല ആ നമ്പർ കുറച്ച് കുറച്ച് അവസാനം അബ്രഹാം ചോദിച്ചു അഞ്ച് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ ദേശം നശിപ്പിക്കും ദൈവം പറഞ്ഞില്ല നശിപ്പിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദേശം മുഴുവൻ ദുഷ്ടന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവം ആ ദേശത്തോട് നീതി കാണിച്ചിരിക്കും അതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കർമ്മ ഇതുപോലെ തന്നെ രാഹാബ് ഒരൊറ്റ വ്യക്തി നിമിത്തം രാഹാബിൻ്റെ മൊത്തം കുടുംബത്തെയും ദൈവം രക്ഷിച്ചു അവരെല്ലാവരും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ല ഒരൊറ്റ വ്യക്തി നിന്ന് ഇതാ ദൈവത്തിന് ദയ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇതേയുള്ള കാരണം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഒരു നീതിമാൻ പോലും ആ ദേശത്തില്ലായിരുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കാത്ത എത്രയോ ജാതികളുണ്ട് ദാവിദിൻ്റെ കാലത്ത് ദാവിദിനെ സഹായിച്ചവരാരും ദൈവത്തെ സേവിച്ചില്ല പക്ഷേ അവരെ ആരെയും ബഹോപിച്ചെന്ന് ആക്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എത്രയോ എത്ര നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം ട്രൈബ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരിൽ ഒത്ത് ഒരു ഇവരിൽ ആരെയും തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവരാരും പോയി അവരെ ശല്യം ചെയ്തില്ല ഏതോ മേരെ ഒന്നും ശല്യം ചെയ്തതല്ല അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ശല്യം ചെയ്യാൻ ഏതോ മേരെ പോയി ആക്രമിച്ചിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ദൈവത്തെ സേവിച്ചില്ല എന്നൊരു കാരണത്താലല്ല മറിച്ച് അവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദുഷ്ടത അതി ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് അതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി തന്നെ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗുണം കൊണ്ടല്ല അവരുടെ ദുഷ്ട നിമിത്തമാണ് അവർക്ക് ദൈവം ശിക്ഷ കൊടുത്തത് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നൈതികതയെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ പിന്നീട് റൂമുകൾ കിട്ട് ചർച്ച ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന സമയം ഒത്തിരി എടുത്തുപോയി ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം രണ്ടു ഭാഗത്തുനിന്നും വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ പരിപാടി നടന്നിട്ടുണ്ട് ലിബിൻ സംസാരിച്ചു താങ്ക് യു അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തു വേണമെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞോളൂ ഡിബേറ്റിനെ പറ്റിയല്ല ഒരു താങ്ക്സ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തോളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു കൺക്ലൂഷൻ പറയാം കൺക്ലൂഷൻ അല്ല ഡിബേറ്റിനെ പറ്റി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഞാനില്ല ഞാൻ ആളുമല്ല രണ്ടു വാക്ക് പറയാം ഡ്രൈചേട്ടനും ഷാജി ചേട്ടനും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞോ കേട്ടോ റജുബായി സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ഒന്നാമത് ആദ്യമേ എന്താണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്ന സാപ്പിയൻസിനോട് ഉള്ള എല
എനിക്ക് ഇതുപോലെ സമാനമായ വാക്കുകളാണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ സാപ്പിയൻസിനോട് നന്ദി പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് റൂം ക്ലോസ് റൂം വല്ലതും ഇട്ടോ എനിക്ക് ഒന്നും ക്ലോസ് റൂം ഒന്നും ഇട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരെണ്ണം കണ്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ബാക്ക് ചാനലായിരുന്നു പരിപാടി ഞങ്ങൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതാണ് അത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ബാക്ക് ചാനൽ ഒന്ന് രണ്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഇൻഫോർമലായിട്ടാണ് വളരെ സൗഹൃദപൂർവ്വമാണ് അതിനൊരു പത്തും നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ബാക്ക് ചാനലിൻ്റെ തർക്കവും വഴിയും വഴക്കവും ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ പിന്നെ അതുപോലെ ഷാജി ബ്രോയ്ക്ക് അടുത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ഷാജി ബ്രോ വന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്തു തമ്മിൽ യാതൊരു കാര്യത്തിനും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയാനുള്ള ആശയം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം അദ്ദേഹം ശക്തമായി വെച്ചു എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഞാനും വെച്ചു പിന്നെ കേൾവിക്കാർ തീരുമാനിക്കട്ടെ അല്ലാതെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഖണ്ണിക്കോ അല്ലെ അദ്ദേഹം എന്നെ ഖണ്ണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ തോൽപ്പിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല രണ്ടുപേരും പക്ഷത്തു നിന്ന് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു പിന്നെ കേൾവിക്കാർ കേൾക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും പല വിഷയങ്ങൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ യുക്തിവാദ സമൂഹത്തോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിയാത്മകമായിരിക്കുന്ന ഡിബേറ്റുകളാണ് താല്പര്യപ്പെട്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ വേണ്ട അതിന് അനാവശ്യം പറയൂ അതല്ല വേണ്ട ക്രിയാത്മകമായി വളരെ സ്നേഹത്തോടുള്ള അപ്പോൾ ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു കാൽവെപ്പാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും സാപ്പിയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ നല്ലൊരു സ്റ്റെപ്പ് വളരെ നല്ലൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് കൊണ്ട് പിന്നീടും ഉണ്ടാണ് ഇനി എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെ സന്തോഷമാണ് സമയം എനിക്ക് പതിനൊന്ന് മണിയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ആ നമ്മുടെ മോഡറേറ്റർ അയ്യോ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോയി മോഡറേറ്റർ പ്രത്യുശേഷാൽ ഷമീർന് നന്ദി പറയുന്നു ലിബിന് പിന്നെ വേറെ വേറെ നമ്മുടെ എൽ ജെ അവർ രണ്ടുപേരാണ് ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും പൊതുവായി സാപ്പിയൻസ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ചേർക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ ആ ഞാൻ ഒന്നിടെ വിടുക ലിബിന് വരുന്ന വിഷയത്തിൽ പിന്നെ സോറി ഷക്കീർ ഭായി ഞാൻ ആദ്യം ഡബിൾ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോണ്ട് ഇനി നന്ദി പറഞ്ഞതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഷമീർ ഷമീർ സോറി അപ്പൊ ഞാൻ താങ്കളെ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല തോന്നുന്നു സോറി നന്ദി ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഒന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ റജി സഹോദര അതായത് നമ്മുടെ ഈ സത്യത്തില് ഈ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോള് താങ്കൾക്കും എനിക്കും അറിയാം ഇത് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തൊരു കഥയാണ് മിഥ്യാന്യ കഥകൾ നമ്മൾ രണ്ടും മിഥ്യാനെ പറ്റി ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തല്ലേ ഏകദേശം ഒരുപോലാണ് കാരണം ദേശമാണെന്നോ അല്ലെന്നോ ഇപ്പൊ ചെറു തെറിച്ചു കിടക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അത് പിന്നീട് ഗിതയോ വന്നിട്ട് ഗിതയനെ കണ്ടൊക്കെ വീണ്ടും അതായത് വീണ്ടും ഇതിന് ശേഷം യഹോവ ഇവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മിഥ്യാനരെ ഇവിടെ നീളം കാണുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇസ്മേലരെ വരെ മിഥ്യാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇലയാതിലെ ഇസ്മേലരെ വരെ മിഥ്യാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ബിലയാമിന്റെ കേസിൽ മാത്രം ഇത്ര ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബിലയാമിന്റെ മേലിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നു അതായത് ബൈബിളിലെ എല്ലാ കഥകളും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബിലയാം എന്ന പുരോഹിതിന്റെ മേൽ ഒരു കുറ്റവും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ആകെപ്പാട് ഒരു വാക്യത്തിൽ രണ്ട് വാക്യത്തിലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവിച്ചതായിട്ട് യാതൊരു തെളിവുമില്ലാത്ത അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ജനങ്ങളെ കൊന്നതിന്റെ പശ്ചാത്താപത്തിൽ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് തോന്നപ്പെടുത്ത ആ രീതിയിൽ തോന്നാവുന്ന ഒരു വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബിലയാം നീതിമാനാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുകയും മറുപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് താങ്കൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇവിടെ അവസരോചിതമായി പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ പിൻവലിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം രജിഫാർശൻ ഞാനിട്ട് അങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുള്ളു താങ്ക് യു അല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ് തൽക്കാലം എടുക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവട്ടെ കാരണം അല്ലെ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഡിബേറ്റിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഡിബേറ്റിന്റെ കാര്യം തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിബേറ്റ് വെച്ച് പറയാം നമുക്ക് ഒരു 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 ടോപ്പിക് ഇട്ട് നമുക്ക് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് എപ
എന്താ പറയുക ഇന്ന് മോഡറേറ്ററായിട്ട് ഷമീർ ഭായും വരുമ്പം നമുക്കിത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചകമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എപ്പോഴും കോണ്ടസെൻറ്റിങ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അക്യൂസ് ചെയ്ത് നടത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ അഡൽട്ടായിട്ടുള്ളവർ വളരെ സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അവരവരുടെ അവരവരുടെ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാവണം നമ്മുടെ ഡിബേറ്റുകൾ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിബേറ്റുകൾ ഇനിയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇതിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിധിവരെ വൺ സൈഡഡ് ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ഡിബേറ്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേപോലെ ഏത്തിയിസ്റ്റിക് സൈഡ് ോട്ടുള്ള മോറൽസോ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതും നമുക്ക് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയേറെ താല്പര്യമുണ്ട് ഒത്തിരി താല്പര്യമുണ്ട് ഇത് അപ്പം അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മോഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരെയോ ആരെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒത്തിരി ഗുസ്തികളും ക്ലോസ് റൂമും ഓപ്പൺ റൂമുകളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ എനിവേ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ച റെജി ഷാജി ഷമീർ മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത ഷമീർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഡിബേറ്റിന് ശേഷം മറന്നുപോയൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ചാറ്റ് റൂം ചാറ്റ് റൂമുകൾ ശോഭാകരമാക്കുന്ന ചാറ്റ് റൂം വാരിയേഴ്സ് അവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി കേട്ടിരുന്നവർക്കും നന്ദി എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു രാത്രി നേരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നല്ല ശുഭദിനം എന്തായിരുന്നു ആമേല് ആർക്കെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതൊന്നും കൂടെ പറയട്ടെ എൽ ജെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല പുള്ളി രാവിലെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആളെ കാണുന്നില്ല എന്തായാലും പുള്ളി ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് അല്ല അപ്പം ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് എൽ ജെ കൂടിയാണ് എൽ ജെക്ക് നന്ദി താങ്ക് യു ആമേല് ആ എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടുപേർക്കും പിന്നെ ഷാജിക്കും റജിക്കും വളരെ നല്ല ഒരു ഡിബേറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മോഡിയത് ഷമീറിന് ഒരു നന്ദി പറയാൻ വന്നതാണ് ഇപ്പം രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ആശയപരമായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടു പേർക്കും വളരെ സൗമ്യമായ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കൂടി പറ്റിയൊരു അവസരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡിബേറ്റിനെ കാണുന്നത് ആശയങ്ങൾ എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കോ ഒച്ചയോ ബഹളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കത് ഇതുപോലെ മെച്ചുവറായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എല്ലാവരും കാണട്ടെ കാണാൻ കൂടിയുള്ളൊരു ഡിബേറ്റാണ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് ആവശ്യമില്ല ഒരു ടോപ്പിക്ക് കിട്ടുക അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക അപ്പം എങ്ങനെ ഡിബേറ്റ് നടത്താതെ ഇരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു മാതൃകയായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് പേർക്കും എൻ്റെ താങ്ക് യു വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു നല്ലൊരു ഡിബേറ്റാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചത് മൂന്ന് പേർക്കും നന്ദി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റീട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന ആളാണെന്നൊന്നും വേണ്ട വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ രജിസ്ട്രേഷനും കുറിയും ചിട്ടും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി സംസാരിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളൊരു വ്യക്തി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ആരാ എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ടോപ്പിക്കും എന്താണെന്ന് നോക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്താൻ കിട്ടും ആകപ്പാടെ നാലായിരം അയ്യായിരം പേരെ കണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പം യുദ്ധം പിടിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വേണ്ടേ അടിയുടെ കൂടെ അപ്പം ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പ്ലീസ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് ചാനലിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഷബീബ് എബി ജോയി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടേ പറഞ്ഞോട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ആ പറഞ്ഞോ എബി പറഞ്ഞോ പ്ലീസ് യെസ് ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ എന്റെ അഭിപ്രായവും അതായത് ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തി ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തി അവിടെ ജയപരാജയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല പക്ഷെ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തിപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരിൽ സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നന്നായിട്ട് വിപകരിക്കും എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് അത് ഇത്തരം ചർച്ചകളിലൂടെ നമുക്ക്